കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ രണ്ടാം മരവിനുള്ള ബന്ധത്തിൽ ആനുകാലിക സംഭവങ്ങളെ വിലയിരുത്തുവാൻ ഈ മൂന്ന് രാത്രികളിലെ മീറ്റിംഗ് ക്രമീകരിച്ചു നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന കാലയളവിൽ റഷ്യ ഉക്രൈൻ യുദ്ധം അതിശക്തമായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു വർഷത്തിൽ കൂടുതലായി ആ യുദ്ധം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് എന്ന് നിൽക്കുമെന്ന് ആർക്കും പറയാൻ വൃത്തിയില്ലേ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ രാത്രി ഓർത്ത പോലെ ഒരു മൂന്നാം ലോകമായുദ്ധത്തിലേക്ക് അത് ലോകത്തെ വലിച്ചഴിക്കുമോ എന്നും അറിയില്ല വളരെ ഭയാനകമായി ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ ലോകത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ദൈവമക്കളായി നമുക്ക് പ്രത്യാശ ഉളവാക്കി തരുന്ന അനേക കാര്യങ്ങൾ അതിലൂടെ പഠിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഞാൻ മുഖപുരയായിട്ട് അധികം പറയുന്നില്ല ഇന്നും എനിക്ക് നൽകപ്പെട്ട സമയം പരിമിതമാണ് ഞാൻ ആ സമയം കൊണ്ട് മനസ്സിലുദ്ദേശ കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നാൽ പ്രാരംഭമായ ഒരു കാര്യം ഓർപ്പിക്കട്ടെ പ്രിയ ബഹുമാന്യനായ പാസ്റ്റർ ഇവിടെ ഓർപ്പിച്ചു കർത്താവിൻ്റെ ഒന്നാമരുവിനെ കുറിച്ച് യഹൂദന്മാരോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയതാണ് എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് പറയട്ടെ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഒന്നാം മരവിൽ മുന്നൂറ് പ്രവചനങ്ങൾ നിവർത്തിക്കപ്പെട്ടു മുന്നൂറ് പ്രവചനങ്ങൾ നിവർത്തിച്ചു കൊണ്ടാണ് യേശുക്രിസ്തു ഒന്നാമത് ഈ ഭൂമിയിൽ വന്നത് അവനവിടെ ജനിക്കും മരിക്കും ഉയർക്കും അവൻ്റെ ജീവിത രീതികൾ എന്താണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാത്രമല്ല ദാനിയലിൻ്റെ പുസ്തകം ഒമ്പതാം അധ്യായം നിങ്ങൾ വിലയിരുത്തിയാൽ യരിശലേം യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തി പണിയുവാൻ കൽപ്പന കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അറുപത്തിയൊമ്പത് ആഴ്ചവട്ടം കഴിയുമ്പോൾ അഭിഷിക്തൻ ഛേദിക്കപ്പെടും മറ്റു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥശ്രേഷ്ഠ രാജാവ് ഏതാണ്ട് ബി സി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിൽ കൽപ്പന കൊടുത്തു യരിശലേമിനെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തി പണിയുവാൻ നെഹമ്യാവിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ നമ്മളത് വായിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയ പോലെ കൃത്യമായ അറുപത്തി ഒമ്പത് ആഴ്ച വട്ടം നാനൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് വർഷമായപ്പോൾ ഒരു കഴുത കുട്ടികൾ പുറത്ത് കയറി ദൈവപുത്രൻ ഈസ്രയേലിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ അന്ന് അവര് പാടി ഹോശന്ന എന്നാൽ ഏതാനും ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അവനെ ക്രൂശിച്ചു ദാനിയൽ ഒമ്പതിൽ രേഖപ്പെടുത്തി അവൻ തന്നെ താൻ അർപ്പിച്ച ആ ദിവസം ഇ ഡി മുപ്പത്തിരണ്ട് ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ നമ്മൾ ദാനിയലിൽ മുമ്പ് കൂട്ടി വെളിപ്പെടുത്തിയ പോലെ അർത്ഥശിഷ്ട രാജാവ് കൽപ്പന കൊടുത്ത് കിറുകൃത്യമായി കർത്താവ് നാനൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് വർഷമായപ്പോൾ ആ കഴുത കൊട്ടിപ്പുറത്ത് കയറി സിയോൻ പുത്രിയെ ഇതാ നിന്റെ രാജാവ് നിന്റെ അടുക്കൽ സൗമ്യനായി വരുന്നു അവൻ രാജാവായി തന്നെ താൻ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ദിവസം ആ ദിവസമായിരുന്നു അവർക്ക് ഗ്രഹിപ്പാൻ കഴിഞ്ഞില്ലേ ഞാനിങ്ങനെ പറയട്ടെ ദൈവപുത്രന്റെ മരണം എന്ന് സംഭവിക്കുമെന്ന് വചനത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു അവനെ തിരിച്ചറിയുവാൻ അവർക്ക് കഴിയുമായിരുന്നു ഏതാണ്ട് മുന്നൂറ് പ്രവചനങ്ങൾ അവരോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നിവർത്തിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ എത്ര പേരത് തിരിച്ചറിഞ്ഞു അവർ ഗ്രഹിച്ചില്ലേ നാം വായിക്കുന്നുണ്ട് മധാര സുവിശേഷം പതിനാറാം അധ്യായത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് അവരുടെ മധ്യത്തിലെ ഭക്തന്മാരായ പരീഷന്മാരും സദൂക്യരൊക്കെ കർത്താവിനോട് സംഭാഷണം നടത്തുമ്പോൾ യേശുക്രിസ്തു പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട് ആകാശത്തിൻ്റെ ഭാവം കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാലാവസ്ഥ കൃത്യമായി പ്രവചിക്കാം ആകാശം രാവിലെ ആകാശം ചുവന്ന് കണ്ടാൽ നല്ല തെളിവാകുമെന്നും സന്ധ്യയിൽ ആകാശം ചുവന്ന് മൂടിക്കണ്ടാൽ മഴക്കോൾ ഉണ്ടാകുമെന്നും നിങ്ങൾ പറയുന്നു ആകാശത്തിൻ്റെ ഭാവം വിവേചിപ്പാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നു എന്നാൽ കാലലക്ഷണങ്ങളെ വിലയിരുത്തുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ലേ യെസ് അവിടെ കർത്താവ് ചോദിച്ച വാക്ക് ഖാണ്ട് യു നോട്ട് ഡിസൈൻ ദ ടൈംസ് നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് വിലയിരുത്തിക്കൂടെ അവർക്ക് സാധിച്ചില്ല ആകാശത്തിൻ്റെ ഭാവവ്യത്യാസം കൃത്യമായി കാലാവസ്ഥ അവർ പ്രവചിച്ചെങ്കിൽ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ രണ്ടാം വരവ് സോറി ഒന്നാം വരവ് അവർക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലേ എന്നാൽ ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ പറയട്ടെ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഒന്നാം വരവിന് ഒരു പ്രവചനമെങ്കിൽ രണ്ടാം വരവിന് മൂന്ന് പ്രവചനമെങ്കിലും ഉണ്ട് വൺ ഈസ് ടു ത്രീ ആണ് അതിൻ്റെ റേഷ്യു അതുകൊണ്ട് തസ്രോണിക്ക ലേഖനത്തിൽ ആ വാക്യം കൂടെ ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം എൻ്റെ മനസ്സിൽ പ്രേരണയുള്ളത് കൊണ്ട് ഒന്ന് തസ്രോണിയുടെ അഞ്ചാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഒന്നും രണ്ടും വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചു 
ഒന്ന് ദശ്രോണിയർ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നും രണ്ടും വാക്യം സഹോദരന്മാരെ കാലങ്ങളെയും സമയങ്ങളെയും കുറിച്ച് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ എഴുതിയറിയിപ്പാൻ ആവശ്യമില്ല കള്ളൻ രാത്രിയിൽ വരുമ്പോലെ കർത്താവിന്റെ നാൾ വരുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ നന്നായി അറിയുന്നുവല്ലോ യെസ് കർത്താവ് ചോദിക്കുകയാണ് കാലത്തെ കുറിച്ച് സമയത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതിയറിയിപ്പാൻ ആവശ്യമില്ലേ ഞാൻ അതിന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിലേക്ക് പോകുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ വിടുത്തേന് ഈ വാക്ക് തന്നെയാണ് കർത്താവ് ചോദിച്ച് കാലലക്ഷണങ്ങളെ വിലയിരുത്തിക്കൂടെ എന്നാൽ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയട്ടെ കർത്താവിന്റെ നാൾ കളൻ എന്ന പോലെ വരും എന്നാൽ അതിന്റെ നാലാം വാക്യം ഒന്ന് നോക്കി ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാ ദൈവക്കളും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ നാലാം വാക്യം എന്നാൽ സഹോദരന്മാരെ ആ നാൾ കള്ളൻ എന്ന പോലെ നിങ്ങളെ പിടിപ്പാൻ നിങ്ങൾ ഇരുട്ടിലുള്ളവരല്ല യെസ് എല്ലാവരും വെളിച്ചത്തിന്റെ മക്കളും പകലിന്റെ മക്കളും ആകുന്നു നാം രാത്രിക്കും ഇരുളിനുമുള്ളവരല്ല ആകയാൽ നാം ശേഷമുള്ളവരെ പോലെ ഉറങ്ങാതെ ഉണർന്നും സുബോധമായും ഇരിക്ക ദൈവത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം യേശു കുസുന്ന രണ്ടാം വരവ് ഈ ലോക മനുഷ്യർക്ക് കളനെ പോലെ സംഭവിക്കുമെങ്കിൽ തിരുവചനത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾക്ക് എന്നാൽ കളൻ എന്ന പോലെ പിടിപ്പാൻ നിങ്ങൾ ഇരുട്ടുള്ളവരല്ല എന്താ കാരണം നമ്മുടെ ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് അത്ഭുത പ്രകാശത്തിലേക്ക് അവൻ വിളിച്ചു വെളിച്ചത്തിലുള്ള മക്കൾ എന്നാണ് നമ്മളെ വിളിച്ചത് നമുക്കൊരിക്കലും അത് കള്ളനെ പോലെ സംഭവിക്കില്ല അനേക വിശ്വാസികൾ പറയുന്നുണ്ട് കർത്താവ് കള്ളനെ പോലെ വരും അങ്ങനെ ദൈവമക്കൾക്ക് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അത് രക്ഷിക്കപ്പെടാത്ത ഇരുട്ടിലുള്ളവർക്കാണ് അവന്റെ വരവ് കള്ളനെ പോലെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ദൈവജനത്തിന് അവന്റെ വരവ് നാം ഓർത്തതുപോലെ നിങ്ങൾ വെളിച്ചത്തിലുള്ളവരാണ് എന്നെ കേൾക്കുന്നവരോട് പറയട്ടെ കഴിഞ്ഞ രാത്രി ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചു നൂറ്റാണ്ടുകളായി നിവർത്തിക്കപ്പെടാതെ കിടന്ന പ്രവചന സൂക്തങ്ങൾ ഈ തലമുറയിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് നിവർത്തിക്കപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ അഞ്ചധ്യായം എസ്എക്കിയലിൽ നിന്ന് ആധാരമാക്കി ചിന്തിക്കുകയാണ് ഞാൻ അവിടെ ഇന്നൂടെ തുടരും നാളെയും അതോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ സാമ്പത്തിക മേഖലയെക്കുറിച്ച് എടുക്കാമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇന്ന് പത്രം വായിച്ചോ ഇന്നത്തെ പത്രത്തെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ ജി സെവൻ അതായത് ലോകത്തിലെ സമ്പന്ന രാജ്യങ്ങളായ ഏഴ് രാജ്യങ്ങൾ റഷ്യയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ സാമ്പത്തിക ഉപരോധം കഠിനപ്പെടുത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നു ഇന്നത്തെ വാർത്തയിലുണ്ട് മാതൃഭൂമി പത്രമാണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയത് അതിൽ ഞാൻ വായിച്ചു എന്നാൽ ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ ആ സാമ്പത്തിക മേഖലയെക്കുറിച്ച് നാളെ നമുക്ക് സംസാരിക്കാം എന്നാൽ അല്പം കൂടെ രാഷ്ട്രീയ മേഖലയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ അഞ്ചധ്യായങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എസ് എ കെ എൽ മുപ്പത്തഞ്ച് മുപ്പത്താറ് മുപ്പത്തേഴ് മുപ്പത്തെട്ട് മുപ്പത്തി ഒമ്പത് അവിടെ റഷ്യയുടെ പ്രസക്തി നമ്മൾ കാണുന്നു കാലത്തിൻ്റെ അന്ത്യത്തിൽ നമ്മൾ എസ് എ കെ എൽ മുപ്പത്തെട്ടിൻ്റെ എട്ട് വായിച്ചു ഞാനത് വായിക്കാൻ ഇനി തുനിയുന്നില്ലേ അവിടെ നമ്മൾ വായിച്ചു ഏറിയ നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് നീ സന്ദർശിക്കപ്പെടും യെസ് വാളിന് ഒഴിഞ്ഞു പോകുന്നതും പല ജാതികളിൽ നിന്നും ശേഖരിക്കപ്പെട്ടതുമായ ഒരു രാജ്യത്തിലേക്ക് നീ ഒടുക്കം വന്നു ചേരും ഏറിയ നാൾ കഴിയണം ക്രിസ്തുവിന് അറുനൂറ് വർഷം മുമ്പ് പ്രവാചകനായ എസ് എ കെ എൽ പ്രവചിച്ചു രണ്ടായിരത്തി അറുനൂറ് വർഷം കഴിഞ്ഞു ഏറിയ നാൾ കഴിഞ്ഞു അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒടുക്കം ഇൻ ദ ലേറ്റർ ഡേയ്സ് അന്ത്യകാലത്തിൽ നീ വരും എവിടെ വരും ഇസ്രയേൽ പർവ്വതങ്ങളിൽ വരും പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് കഴിഞ്ഞ രാത്രി ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചു ആ പ്രവചനം നിവർത്തിപ്പാൻ ലോകത്തിൽ ഇസ്രയേൽ രാഷ്ട്രമില്ലായിരുന്നു ആ പ്രവചനം നിവർത്തിപ്പാൻ റഷ്യ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യം അവഗണിക്കപ്പെട്ട യാതൊരു ശക്തിയില്ലാത്ത രാജ്യമായിരുന്നു ഞാൻ നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ഒന്നാലോ മൈതകാലം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിൽ റഷ്യയിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിപ്ലവം ഉണ്ടായി അവിടെ നാം കണ്ടു ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് അവിടെയുള്ള സാർ ചക്രവർത്തിമാരെയും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളെ മുഴുവൻ വാളുകൊണ്ട് വെട്ടിക്കൊന്നു അല്ലെങ്കിൽ വെടിവെച്ച് കൊന്നു ഒരു കുഞ്ഞിനെയും ശേഷിപ്പിക്കാതെ സാർ ചക്രവർത്തിമാരുടെ ഭരണത്തിന് അവസാനം വരുത്തി അവരെ കൊന്നൊടുക്കിയ ശേഷം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിപ്ലവത്തിന്റെ ഫലമായി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഭരണം റഷ്യയിൽ സ്ഥാപിച്ചു അവർ ദൈവത്തെ ഇല്ല എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു നിരീക്ഷണത്വത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഒരു രാജ്യം അവർ കെട്ടിപ്പടുത്തി നാം കണ്ടതുപോലെ ബൈബിളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ പോലെ ഒരു മഹാസൈന്യമായി 
ഒരു വലിയ എയർഫോഴ്സായി ഒരു വലിയ നേവൽ ഫോഴ്സായി കരയിലും കടലിലും ആകാശത്തിലും ഒരുപോലെ ബൈബിളിൽ കണ്ടതുപോലെ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തിയുള്ള ഒരു രാജ്യമായി മാറി അതുപോലെ ഇസ്രയേൽ ഒരു രാഷ്ട്രമായി പ്രതുപെടും ആ പ്രവചനങ്ങൾ നിവർത്തിക്കുവാൻ ഒരുക്കപ്പെട്ട ഒരു തലമുറ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ തലമുറ ഞാൻ നിങ്ങളുമാണെന്ന് ഞാൻ ശക്തമായി പറയട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ ഇരുട്ടുള്ളവരല്ല നമുക്കിത് വിലയിരുത്തുവാൻ കഴിയുന്നു എന്തുകൊണ്ട് നൂറ്റാണ്ടുകളായി നിവർത്തിക്കപ്പെടാതെ കിടന്ന ഈ പ്രവചന സൂക്തങ്ങൾ ദൈവജനത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഏറിയ നാൾ കഴിഞ്ഞ് ഇസ്രയേൽ രാഷ്ട്രമാവിധത്തിൽ കൂടി വന്നു അതുപോലെ റഷ്യ ഇതുപോലെ ശക്തമായൊരു രാജ്യമായി തീർന്നു മാത്രമല്ല രാഷ്ട്രീയ കോളം നമ്മൾ പരിശോധിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇന്ന് ഇസ്രയേലിനുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമ്മൾ പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ ഈ യുദ്ധം നടക്കുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് ഇത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഒരു കാര്യം ആദ്യം ഒന്ന് ഗ്രഹിക്കണം ഇസ്രയേൽ ലോകത്തിൽ രണ്ടായിരം വർഷമായി രാജ്യമല്ല എന്നാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ രണ്ട് ലോകമായി യുദ്ധം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇസ്രയേൽ ഒരു രാജ്യമായി സ്വന്തം മണ്ണിൽ പറന്നു വീടും എൻ്റെ കയ്യിൽ ഞാൻ എഴുതി വച്ചിട്ടുണ്ട് ലോകരാജ്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇസ്രയേലിനോട് നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ ഭൂമി തരാം ആ പലിശീൻ്റെ മണ്ണ് വേണ്ട മറ്റൊരു സ്ഥലം തരാം അവർ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തു ഓസ്ട്രേലിയയിലെ മെൽബൺ തുടങ്ങി നയാഗ്ര വെള്ളച്ചാട്ടം വിയറ്റ്നാം ക്രിമിയ ഇങ്ങനെയുള്ള പതിനേഴ് സ്ഥലങ്ങൾ ലോകം വെച്ച് നീട്ടി ആൾപ്പാർപ്പില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് ഇസ്രയേലിൻ്റെ രാജ്യം സ്ഥാപിക്കുവാൻ എന്താ കാരണം അവരുടെ ചുറ്റും വളഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇസ്ലാമിക് അറബി രാജ്യങ്ങൾ അവരുടെ ബദ്ധ വൈരാഗികളാണ് അതിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ ഒരു യഹൂദ രാഷ്ട്രം പിറന്നു വീഴുന്നത് ഒരു ലോക സമാധാനത്തിന് വെല്ലുവിളിയാണ് അതുകൊണ്ട് ലോകം പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ സ്ഥലം തരാം മറ്റു സ്ഥലത്ത് തരാം യശക്കേൽ മുപ്പത്തി ആറ് ഒന്നെടുത്ത് യശക്കേൽ മുപ്പത്തി ആറ് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് യശക്കേൽ പ്രവചനം മുപ്പത്തി ആറാം അധ്യായം എന്റെ കേൾവിക്കാരോട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ് ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോകട്ടെ എസ് എ കെ എൽ മുപ്പത്തി ആറ് നിങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളൊരു പെൻസിലോ പേനയോ കയ്യിലെടുത്ത് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങളൊന്ന് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത്ഭുതപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം കാണും ഈ മുപ്പത്തി ആറാം അധ്യായത്തിൽ ഇരുപത്തി ഒന്ന് പ്രാവശ്യം സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം പറയുന്നുണ്ട് ഇരുപത്തി ഒന്ന് പ്രാവശ്യം പറയുന്നുണ്ട് ഐ വിൽ ഐ വിൽ ഐ വിൽ ഞാൻ ചെയ്യും ഞാൻ ചെയ്യും ഇരുപത്തി ഒന്ന് പ്രാവശ്യവും ഇസ്രയേലിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ പറയുകയാണ് ഒരു വാക്യം മാത്രം ഒന്ന് വായിച്ചേ ബ്രദറെ ഇരുപത്തി നാലാം വാക്യം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് ബാക്കി ഒന്നിനും സമയമില്ല പ്രിയപ്പെട്ടു ഞാൻ നിങ്ങളെ ജാതികളുടെ ഇടയിൽ നിന്നും കൂട്ടി സകല ദേശങ്ങളിൽ നിന്നും നിങ്ങളെ ശേഖരിച്ച് സ്വന്തം ദേശത്തേക്ക് വരുത്തും ഞാൻ നിങ്ങളെ സകല ദേശങ്ങളിൽ നിന്നും കൂട്ടും ലോകത്തിലാകമാനം ചിതറിച്ചു കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ രാത്രി നമ്മൾ ഓർത്തതുപോലെ ഭൂമിയുടെ അറ്റം മുതൽ മറ്റേറ്റം വരെ ചിതറിച്ചു സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം പറയുകയാണ് നിങ്ങളെ ഞാൻ സകല ജാതികളിൽ നിന്നും രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ നിന്നും കൂട്ടിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ സ്വന്ത ദേശത്ത് തന്നെ കൊണ്ടുവരും ലോകരാജ്യങ്ങൾ എന്താ പറഞ്ഞത് വേറെ സ്ഥലം തരാം വിയറ്റ്നാം തരാം മെൽബൺ തരാം ക്രിമിയ തരാം ലോകത്തിൻ്റെ മറ്റു സ്ഥലങ്ങൾ തരാം നിങ്ങൾ പലസ്തീനിൽ രാജ്യമുണ്ടാക്കരുത് സമാധാനം വേണം അതുകൊണ്ട് മറ്റ് സ്ഥലങ്ങൾ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ ദൈവം പറഞ്ഞു നിന്നെ ഞാൻ ഭൂമിയിൽ നിന്നും കൂട്ടി ലോകരാഷ്ട്രീയിൽ നിന്ന് കൂട്ടി നിന്റെ പിതാക്കന്മാർക്ക് കൊടുത്ത അതേ സ്ഥലത്ത് ഞാൻ കൊണ്ടുവരും ഏതാ നടന്നത് ഏതാണ് നടന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട നിങ്ങളോട് ഞാൻ ഒരു സത്യം പറയട്ടെ ദൈവം പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങളെ ജാതികളിൽ നിന്നും കൂട്ടും ജാതികളെന്ന് മലയാളത്തിൽ വായിച്ചാൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ അത് നേഷൻസ് എന്നാണ് രാഷ്ട്രങ്ങൾ ഞാൻ ഈ രാത്രിയിലൊന്ന് പറയട്ടെ ഇന്ന് ഇസ്രയേലിൽ പാർക്കുന്ന ജനങ്ങൾ എത്ര രാജ്യത്തൊന്നും വന്നതാണെന്ന് അറിയാമോ യെസ് എന്റെ കരമുയർത്തി ഞാൻ വെല്ലുവിളിക്കുകയാണ് ഈ വേദവസ്വം സത്യമാണെന്ന് കാണുക സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം രണ്ടായിരത്തി അറുനൂറ് വർഷം മുമ്പ് പറഞ്ഞു ചിതറിപ്പോയ നിന്നെ ഞാൻ ചിതറിപ്പോയ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നൂറ്റി മുപ്പത് രാജ്യത്തു നിന്ന് അവരെ മടക്കി കൊണ്ടുവന്നു യെസ് നൂറ്റി മുപ്പത് രാജ്യത്തു നിന്ന് ദൈവം അവരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നു ലോകം പറഞ്ഞ സ്ഥലമല്ല 
സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാർക്ക് കൊടുത്ത സ്ഥലം തന്നെ ഞാൻ തരും അവിടെ തന്നെ കൊണ്ടുവന്നു അവരെ ഇന്നൊരു ഇസ്രേൽ രാഷ്ട്രം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തെട്ട് മെയ് മാസം പതിനാലാം തീയതി അവിടെ രാജ്യമായി പിറന്നു ലോകരാഷ്ട്രീയം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ലോകരാജ്യങ്ങൾ പറയുന്നു മധ്യപൂർവ്വ ദേശത്തിലുള്ള അറേബ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ പറയുന്നു അവർ വന്ന് ഞങ്ങളുടെ സ്ഥലം കവർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഞാൻ ഇസ്രയേലിൽ പല പ്രാവശ്യം സന്ദർശിച്ചു ഗൈഡുകൾ പലസ്തീനികൾ ക്രിസ്ത്യൻസ് ആണ് ഈ ബസ്സിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ സ്ഥലങ്ങൾ കാണാം ആ സ്ഥലങ്ങളെ കണ്ടുകൊണ്ട് ഇവർ പറയുന്നൊരു വാക്കും മായാ തന്റെ മനസ്സിലുണ്ട് ഒക്കിപ്പൈഡ് ലാൻഡ് ഒക്കിപ്പൈഡ് ലാൻഡ് ഏത് സ്ഥലം കണ്ടാലും പറയും ഇസ്രയേൽ കവർന്നെടുത്ത സ്ഥലമാണ് കവർന്നെടുത്ത സ്ഥലമാണ് ഇനി അത് പറയാതിരിക്കാൻ ഞാൻ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആ ഭാഗം ഒന്ന് എടുത്തോട്ടെ അബ്രഹാമിനോട് ദൈവം പറഞ്ഞു ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം ഞാൻ നിന്നെ കാണിപ്പാനിരിക്കുന്ന ദേശത്തിലോട്ട് പോകാൻ പറഞ്ഞു അബ്രഹാമിനെ അറിഞ്ഞുകൂടെ എങ്ങോട്ടാ പോകേണ്ടിയെന്ന് അബ്രഹാം വിശ്വസിച്ചു കൊണ്ട് പുറപ്പെടുകയാണ് പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു നിന്റെ ദേശത്തെയും ചാർച്ചക്കാരെയും പ്രതിഭവനത്തെയും വിട്ട് ഞാൻ നിന്നെ കാണിപ്പാണിരിക്കുന്ന ദേശത്തേക്ക് പോക അബ്രഹാം വിശ്വസിച്ചു കൊണ്ടൊരു ദേശത്തേക്ക് പോവുകയാണ് ഫലസ്റ്റീൻ്റെ മണ്ണിൽ വന്നു പതിനഞ്ചാം അധ്യായം നോക്കിക്കാട്ടെ പതിനഞ്ചാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം ഞാൻ പറയുന്നില്ലേ ലോത്തിനെയും തൻ്റെ കുടുംബത്തെയും അബ്രഹാം വിടിവിച്ചു കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ മൽഖ്യസതയ്ക്ക് തന്നെ എതിരേറ്റു വന്നു ദൈവം തനിക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിന്റെ പരിചയം നിന്റെ പലകയുമാണ് ഞാനാണ് നിന്നെ സൂക്ഷിക്കുന്നത് അബ്രഹാം ഭയപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ രാജാക്കന്മാർ വീണ്ടും വന്ന് യുദ്ധം ചെയ്യുമോ ഒരു കൂട്ടം രാജാക്കന്മാരുണ്ട് തന്റെ വീട്ടിലുള്ള നാനൂറ് അഭ്യാസികളെ കൊണ്ട് അവരെ വകവരുത്തി അവ ലോത്തിനെയും തനിക്കുള്ളതിലൊക്കെയും വിടിവിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് അവൻ ഭയപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവാണ് ദൈവം അവന് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് പറഞ്ഞു ഞാനാണ് നിന്റെ പരിചയ നിന്റെ പ്രതിഫലം അബ്രഹാമിന്റെ വിഷയം അതല്ല അബ്രഹാം ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞു പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ എനിക്ക് മക്കളില്ല നീ പറഞ്ഞു എനിക്ക് മക്കളെ തരും എന്റെ വീട്ടിൽ ജനിച്ച എലിയാസർ എന്ന് പറയുന്ന ദാസൻ എന്റെ സകലത്തിന്റെ അവകാശിയായി മാറും ദൈവം അവനെ പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുപോന്നു നീ ആകാശത്തിലോട്ട് നോക്കാൻ പറഞ്ഞു നിന്റെ മക്കൾ ഇതുപോലെയാകും ഞാൻ ഏതിനാൽ അതറിയും അബ്രഹാമിന് ഒരു ഉറപ്പ് വേണം കാരണം പ്രായം കടന്നുപോയി ഇന്ന് പകലും നമ്മൾ ഓർത്തതുപോലെ പുത്രോൽപാദത്തിന്റെ ശക്തി നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അബ്രഹാമിന് സംശയം തോന്നി ദൈവം അതിന് പറഞ്ഞ മറുപടിയാണ് ഒമ്പതാം വാക്യം വായിക്കേണ്ട പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവിടെ ഒമ്പതാം വാക്യം കണ്ടോ ഏതാണ്ട് ഏതാണ്ട് അഞ്ചു കൂട്ടം യാഗവസ്തുക്കൾ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു ദൈവം പറഞ്ഞു ഒത്ത നടുവെ പിളർക്കാൻ പറഞ്ഞു അബ്രഹാം പിളർന്നിട്ട് കാത്തിരിക്കുക രാത്രിയായി റാഞ്ചൽ പക്ഷികൾ ഇറങ്ങി വന്നു അബ്രഹാം അതിനെ ആട്ടി ഓടിക്കുന്നു രാത്രിയായപ്പോൾ അബ്രഹാമിന് ഭയം വന്നു അവിടെ ഇരുട്ട് വന്നു അവിടെ ഭയം അബ്രഹാം ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു സംഭവം നടക്കുകയാണ് അവ നോക്കാട്ടെ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു പത്താം വാക്യം അവയെ പിളർന്നു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം പന്ത്രണ്ട് സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുമ്പോൾ അബ്രഹാമിന് ഒരു ഗാഢ നിദ്ര വന്നു ഭീതിയും അന്തതമസും അവന്റെ മേൽ വീണു പതിമൂന്നാം വാക്യം അപ്പോൾ അവൻ അബ്രഹാമിനോട് നിന്റെ സന്തതി സ്വന്തമല്ലാത്ത ദേശത്ത് നാനൂറ് സംവത്സരം പ്രവാസികളായിരുന്നു ആ ദേശക്കാരെ സേവിക്കും പതിനേഴാം വാക്യം പതിനേഴാം വാക്യം സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചിട്ട് ഇരുട്ടായ ശേഷം ഇതാ പുകയുന്ന തീച്ചൂള ആ ഭാഗങ്ങളുടെ നടുവെ ജ്വലിക്കുന്ന ഒരു പന്തം കടന്നുപോയി അന്ന് യഹോവ അബ്രഹാമിനോട് ഒരു നിയമം ചെയ്തു അന്ന് യഹോവ അബ്രഹാമിനോട് ഒരു നിയമം ചെയ്തു നിന്റെ മതി എന്താ സംഭവിച്ചത് ഒരു വാക്യം ഒന്ന് എടുക്കണേ ജനമ്യ പ്രവചനം മുപ്പത്തിനാല് ജനമ്യ പ്രവചനം മുപ്പത്തിനാലിന്റെ പതിനെട്ടും പത്തൊമ്പതും എന്താണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ജനമ്യ പ്രവചനം മുപ്പത്തെട്ടിന്റെ യഹോവയുടെ അരുളപ്പാട് കാളക്കുട്ടിയെ രണ്ടായി പിളർന്ന് അതിന്റെ പിളർപ്പുകളുടെ നടുവെ കടന്നുകൊണ്ട് എന്റെ മുമ്പാകെ ചെയ്ത നിയമത്തിലെ സംഗതികൾ നിവർത്തിയാകാതെ എന്റെ നിയമം ലംഘിച്ചിരിക്കുന്നവരെ കാളക്കുട്ടിയുടെ പിളർപ്പിലൂടെ പിളർപ്പുകളുടെ നടുവെ കടന്നുപോയ യഹൂദ പ്രഭുക്കന്മാരെയും എരുഷലേം പ്രഭുക്കന്മാരെയും 
ക്ഷണ്ണന്മാരെയും പുരോഹിതന്മാരെയും ദേശത്തിലെ സകല ജനത്തെയും തന്നെ ഞാനേൽപ്പിക്കും യെസ് അവിടെ പറയുകയാണ് കാളക്കുട്ടിയെ രണ്ടായി പിളർന്നു വെച്ച് അതിന്റെ നടുവിലൂടെ നടൻ എന്നോട് നിയമം ചെയ്തവരോട് ദൈവം സംസാരിക്കുകയാണ് യഹൂദന്റെ മധ്യത്തിൽ രക്ത ഉടമ്പടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഉടമ്പടിയുണ്ട് ആ രക്ത ഉടമ്പടി ചെയ്യുന്നത് യാഗമൃഗത്തെ പിളർന്നു വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ നടുവിലൂടെ രണ്ടുപേരും നടന്നു പോകും ആ ഉടമ്പടി ലംഘിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലേ മരിച്ചാലും അത് അവർ നിവർത്തിക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇതാണ് മ ഉൽപ്പത്തി പതിനഞ്ചിൽ കാണുന്നത് എന്നാൽ അവിടെ നിങ്ങളോടൊരു സത്യം പറയട്ടെ അബ്രഹാമിനെ നടത്തിയില്ല അബ്രഹാമിനെ നടത്തിയില്ല അബ്രഹാം ഭയം നട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇരുട്ടാണ് ഭീതി കൊണ്ട് അബ്രഹാം ഭയം നിരിക്കുമ്പോൾ പുകയുന്നൊരു തീച്ചൂളി അതിനെ നടുവിലൂടെ കടന്നു അന്ന് യഹോ അബ്രാഹാമിനോട് ഒരു ഉടമ്പടി ചെയ്തു ആ ഉടമ്പടി അബ്രഹാം അല്ല ചെയ്തത് ആരാണ് ആ ഉടമ്പടി ചെയ്തത് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവമാണ് സ്വർഗത്തിന് അവൻ ഇറങ്ങി വന്ന് അബ്രഹാമിനോട് പറഞ്ഞതുപോലെ യാഗമൃഗങ്ങളെ പിളർന്നു വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ നടുവിലൂടെ കടന്ന് അബ്രഹാമിനോട് ഉടമ്പടി ചെയ്തു ഈ ദേശം നിനക്കും നിന്റെ ശേഷം നിന്റെ സന്തതിക്കുമുള്ളതാണ് സ്തോത്രം എവിടം തൊട്ട് എവിടെ വരെയുള്ള ഭൂമിയാണ് മോയിക്കാട്ടെ അതിന്റെ പതിനെട്ടാം വാക്യം ഞാൻ മിശ്രയും നദി തുടങ്ങി ഫ്രാത്ത് നദി വരെയുള്ള നദിയുടെ പ്രദേശം നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ചെന്നൊന്ന് നോക്കിയോ ഒരു മാപ്പൊക്കെ എടുത്തു വെച്ച് എവിടമാ അതിരുകള് ഈജിപ്തിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നൈൽ നദി ആ നദിയാണ് ഒരു 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 ബോർഡർ അവിടം തൊട്ട് ഇറാഖിലൂടെ ഒഴുകുന്ന യൂഫ്രട്ടസ് നദി ടൈഗ്രീസ് നദി ആ രണ്ട് നദികളുടെ ഇടയിലുള്ള സ്ഥലം ദൈവം രക്ത ഉടമ്പടിയാൽ അബ്രഹാമിനോ അവന്റെ സന്തതിക്കും കൊടുത്തത് ലോകം പറയുന്നു അവർ കവർച്ച ചെയ്തതാണ് എന്നാൽ ഞാൻ പ്രിയപ്പെട്ട നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ അബ്രഹാമിനോട് പറഞ്ഞ വാക്ക് കണ്ടോ അബ്രഹാമിനോട് പറയുകയാണ് ഈ ദേശം നിനക്കും നിന്റെ ശേഷം നിന്റെ സന്തതിക്കുമുള്ളതാണെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ അബ്രഹാമിനോട് പറയുകയാണ് നിന്റെ സന്തതിക്കുള്ളതാണെന്ന് പറഞ്ഞു അബ്രഹാമിന്റെ സന്തതികളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ അബ്രഹാമിന് ഇസാക്ക് കൂടാതെ ഏഴ് മക്കളോട് കെച്ചൂറ എന്ന് പറയുന്ന സ്ത്രീയിൽ ആറ് മക്കളും ഹാങ്കറിൽ ഒരു മകനുമുണ്ട് അങ്ങനെ ഏഴ് മക്കളുണ്ട് ദൈവം പറഞ്ഞു നിന്റെ ശേഷം നിനക്ക് നിന്റെ സന്തതികളുമാണ് അവരാണ് ഇന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഇത് ഞങ്ങളുടെ സ്ഥലമാണ് ഇവർ കവർച്ച ചെയ്തതാണ് ദൈവം എന്താ പറഞ്ഞെന്നറിയാമോ നമുക്ക് നോക്കാം പതിനേഴാം അധ്യായം നോക്കാട്ടെ അതിന്റെ എട്ടാം വാക്യം ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യം ഞാൻ ഒന്ന് വായിച്ചോട്ടെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നമായത് കൊണ്ട് വായിക്കുകയാണ് ഞാൻ നിനക്കും നിന്റെ ശേഷം നിന്റെ സന്തതിക്കും നീ പ്രവാസം ചെയ്യുന്ന ദേശമായ കനാൻ ദേശമൊക്കെയും ശാശ്വത അവകാശമായി തരും യാതൊരു തർക്കവുമില്ല അബ്രഹാമിനും തന്റെ സന്തതികൾക്കുമാണ് നമ്മൾ കണ്ടു ഹാഗറിന്റെ മക്കളും അതുപോലെ തന്നെ ഇസ്മായിലും സന്തത പരമ്പരകൾക്കും ഉള്ളതാണ് ഈ സ്ഥലം എന്നാണോ പറഞ്ഞത് അതിന്റെ അതിന്റെ പത്തൊമ്പതാമത്തെ വാക്യം നോക്കാട്ടെ അബ്രഹാം ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞു അതിന് ദൈവം അരളി ചെയ്തത് അല്ല നിന്റെ ഭാര്യയായ സാറ തന്നെ നിനക്കൊരു മകനെ പ്രസവിക്കും നീ അവന് ഇസഹാക്ക് എന്ന് പേരിടണം ഞാൻ അവനോടും അവന്റെ ശേഷം അവന്റെ സന്തതിയോടും എന്റെ നിയമത്തെ നിത്യ നിയമമായി ഉറപ്പിക്കും ദൈവം എടുത്തു പറഞ്ഞു സാറ പ്രസവിക്കുന്ന ഇസഹാക്കിനോടാണ് ഈ ഉടമ്പടി ഞാൻ നിവർത്തിക്കുന്നത് വീണ്ടും ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ ഇസഹാക്കിന് ഒരു സഹോദരൻ കൂടെയുണ്ട് സോറി ഇസാക്ക് രണ്ട് മക്കളുണ്ട് യാക്കോവും യേശാവും യേശാവിന്റെ സന്തതികൾ പന്ത്രണ്ട് പേരാണ് അറേബ്യൻ രാജ്യങ്ങളുടെ തലവന്മാരാണ് ദൈവം ആർക്കാണ് ഇത് കൊടുത്തത് അതിന്റെ ആ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം അതിന്റെ മുപ്പത്തി അഞ്ചാം അധ്യായം നോക്കാട്ടെ അതിന്റെ പത്താം വാക്യം നോക്കാട്ടെ ദൈവം അവനോട് നിന്റെ പേർ യാക്കോബ് എന്നല്ലോ എനി നിനക്ക് യാക്കോബ് എന്നല്ല ഇസ്രായേൽ എന്ന് തന്നെ പേരാകണം എന്ന് കൽപ്പിച്ച് പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം ഞാൻ അബ്രഹാമിനും ഇസഹാക്കിനും കൊടുത്ത ദേശം നിനക്ക് തരും 
നിന്റെ ശേഷം നിന്റെ സന്തതിക്കും ഈ ദേശം കൊടുക്കുമെന്ന് അരുളി ചെയ്തു എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട നിങ്ങൾ ആരുമായി കൊള്ളട്ടെ ഭൂമിയും അതിന്റെ പൂർണ്ണതയും ഭൂതലവും അതിന്റെ നിവാസികളും ആർക്കുള്ളതാണ് യഹോവയ്ക്കുള്ളതാണ് ദൈവത്തിനുള്ളതാണ് അവന്റെ അവകാശമായി അവൻ സൃഷ്ടിച്ച ഭൂമിയുടെ ഒരു ഭാഗം അവൻ തീരുമാനിച്ചു അബ്രഹാമിന്റെ മക്കളായ ഇസഹാക്കനും അവന്റെ സന്തതിയായ യാക്കോബിനും യാക്കോബിന്റെ സന്തതികൾക്കും അതുള്ളതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പച്ച മലയാളം എന്താണ് ഇസ്രയേൽ രാഷ്ട്രത്തിനുള്ള ഭൂമിയാണ് എവിടെ തൊട്ട് എവിടെ വരെയുള്ള ഭൂമി ഈജിപ്തിന്റെ പ്രദേശം തൊട്ട് ഇസ്രയേലിന്റെ പ്രദേശം തൊട്ട് സൗദി അറേബ്യയുടെ പ്രദേശം തൊട്ട് ലബനോന്റെ പ്രദേശം തൊട്ട് സിറിയയുടെ പ്രദേശം തൊട്ട് ഇറാഖിന്റെ ഒരു പ്രദേശം വരെ രണ്ട് നദികളുടെ ഇടയിലുള്ള സ്ഥലം സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം രക്ത ഉടമ്പടിയാൽ അബ്രഹാമിനോട് ഉടമ്പടി ചെയ്തതാണ് അബ്രഹാം പരാജയപ്പെടും അവന്റെ മക്കൾ പരാജയപ്പെടും അതുകൊണ്ടാണ് അവരെ നടത്താതെ ദൈവോടെ ഇരുത്തിയത് ആ ദൈവം പറഞ്ഞു നീ നടക്കണ്ട നാം ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം സിസ്റ്റിപ്പിൽ ദൈവം തനിച്ചാണ് വീണ്ടെടുപ്പിൽ ദൈവം തനിച്ചാണ് അബ്രഹാമിനോട് റോമിടി ചെയ്യുമ്പോൾ ദൈവം തനിച്ചാണ് അത് ദൈവം നിർവഹിച്ചിരിക്കും ലോകത്തിൽ എന്ത് സംഭവിക്കട്ടെ എന്നാൽ നമ്മൾ ഓർക്കണം ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഓർക്കുക ഇസ്രയേലിനെ ദൈവം ശിക്ഷിച്ചു ഞാൻ ആ ഭാഗത്തിലേക്ക് പോകുന്നില്ലേ സ്വന്ത പുത്രനെ അവരുടെ മധ്യത്തിൽ അയച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവന് വേണ്ട ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് പ്രഭാസനയാണെന്നും പറഞ്ഞ് അവനെ അവർ ക്രൂശിച്ചു നിന്റെ രക്തം ഞങ്ങളുടെ മേലും ഞങ്ങളുടെ മക്കളുടെ മേലും വരട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു തീത്തോസ് വെട്ടിക്കൊന്നു പതിമൂന്ന് ലക്ഷം യഹൂദന്മാരെ ഹിറ്റ്ലർ കൊന്നു അറുപത് ലക്ഷം യഹൂദന്മാരെ ലോകത്തിൽ അവരെവിടെയെല്ലാം പോയോ അവിടെയെല്ലാം അവരെ വാളുകൊണ്ട് വെട്ടി വീഴ്ത്തി ദേവി അപുസ്തകത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് നിന്നെ ഞാൻ ലോകത്തിൽ ചെതിരിക്ക മാത്രമല്ല നിന്റെ പിന്നാലെ ഒരു വാളുകൂടെ ഞാൻ ഊരു യെസ് എന്തിനാണ് ദൈവപുത്രനെ അവർ ക്രൂശിച്ചു എന്നെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവർ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുകയാണ് നമ്മൾക്ക് കരച്ചിൽ തോന്നും നമ്മുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീര് വരും ഹോളോക്കോസ് മ്യൂസിയം ഈ ഹിറ്റ്ലർ കൊന്നൊടുക്കിയ മനുഷ്യരെ അതിൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന മ്യൂസിയം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കരയാതെ കണ്ണു നിറയാതെ ഇറങ്ങിപ്പോരാൻ നിവൃത്തിയില്ല ഞാൻ അതിൻ്റെ വിശദീകരണത്തിലൊന്നും പോകുന്നില്ല എന്നാൽ ദൈവം അവരോട് ഒരു കരുണയും കാണിച്ചില്ല നിങ്ങളൊരു ഭാഗം വന്നെടുത്താട്ടെ ജരമ്യ പ്രവചനം മുപ്പത്തിയൊന്ന് നമുക്ക് ആധുനികമായ വിഷയത്തിലേക്ക് വരികയാണ് കാലം കഴിഞ്ഞു ഇസ്രയേലിനെ മടക്കി കൊണ്ടുവന്നു ജരമ്യ പ്രവചനം മുപ്പത്തി ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തി എട്ടാം വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കാം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോടെ അന്ന് ഞാൻ പറിപ്പാനും പൊളിപ്പാനും ഇടിപ്പാനും നശിപ്പിപ്പാനും കഷ്ടപ്പെടുത്തുവാനും അവരുടെ മേൽ ജാഗരിച്ചിരുന്നത് പോലെ പണിവാനും നടുവാനും അവരുടെ മേൽ ജാഗരിക്കും എന്ന് യഹോവയുടെ അരുളപ്പാട് രണ്ടോ ദൈവത്തിന്റെ രണ്ട് ഇടപെടിയിൽ അന്ന് ഞാൻ അവരെ പറിപ്പാനും മുടിപ്പാനും നശിപ്പിപ്പാനും ജാഗരിച്ചു ഐ വാസ് വാച്ചിങ് ഓവർ ദം ടു പ്ലഗ് ദം അപ്പ് ടു ഡിസ്ട്രോയ് ഞാൻ അവരെ നശിപ്പിക്കാൻ കാത്തിരുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ ഇങ്ങനെ കൊല്ലപ്പെട്ടത് ദൈവം അവരെ നശിപ്പിക്കുവാൻ കാത്തിരുന്നു അതുപോലെ ദൈവത്തിന്റെ ഇടപെടിയിലിന്റെ മറുഭാഗം അതുപോലെ തിരുവനത്തിൽ വായിക്കുന്നു പണിയുവാനും നടുവാനും അവരുടെ മേൽ ഞാൻ ജാഗരിച്ചു ഇന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ ഇസ്രയേലിന്റെ എന്താ ആരും പരാജയപ്പെടുത്താത്ത എന്താ ചുറ്റും കിടക്കുന്ന ഇരുപത്തി മൂന്ന് രാജ്യങ്ങൾ അഞ്ചു യുദ്ധങ്ങൾ നടത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ പതിമൂന്ന് മാസത്തെ യുദ്ധം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി സോറി അമ്പത്തിരണ്ടിലെ യുദ്ധം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തേഴിലെ യുദ്ധം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിലെ യുദ്ധം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ടിലെ യുദ്ധം ലബനോൻ വാർ അഞ്ച് യുദ്ധങ്ങൾ നടത്തി രാജ്യങ്ങൾ ഒന്നിച്ചു ചേർന്ന് യുദ്ധം നടത്തി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇസ്രയേലിനെ പരാജയപ്പെടുത്താത്തത് നിന്നെ ഒരിക്കൽ നശിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ജാഗരിച്ചെങ്കിൽ നിന്നെ പണിയുവാനും നടുവാനും ഞാൻ ജാഗരിക്കുക ദൈവം അവർക്ക് വേണ്ടി നിൽക്കുക പ്രിയപ്പെട്ട നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ ഒരു വാക്യം കൂടെ വായിച്ച് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഒന്ന് നിർത്തേണ്ടി വരും എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ട അനുസരിച്ച് നൂറ്റി രണ്ടാ സങ്കീർത്തനം ഒന്ന് എടുത്ത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാത്ത ഒരു സത്യം ഞാൻ അവിടെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാം നൂറ്റി രണ്ടാമത്തെ സങ്കീർത്തനം നൂറ്റി രണ്ടാ സങ്കീർത്തനം നമ്മൾ കണ്ടു 
ഒരു കരുണയും കുറവയും അവരോട് കാണിച്ചില്ല അവരെ നശിപ്പിക്കുവാൻ ദൈവം ജാഗരിച്ചെങ്കിൽ ഇന്ന് പണിയുവാനും നടുവാനും ജാഗരിക്കുക അതിൻ്റെ നൂറ്റി രണ്ടാം സങ്കീർത്തനം പതിമൂന്നോട്ടുള്ള വാക്യമൊന്ന് വായിച്ചു നീ എഴുന്നേറ്റ് സിയോനോട് കരുണ കാണിക്കും അവളോട് കൃപ കാണിപ്പാനുള്ള കാലം അതെ അതിന് സമയം വന്നിരിക്കുന്നു നിന്റെ ദാസന്മാർക്ക് അവളുടെ കല്ലുകളോട് താല്പര്യവും അവളുടെ പൂഴിയോട് അലിവും തോന്നുന്നു ഹോവ സിയോനെ പണികയും തൻ്റെ മഹത്വത്തിൽ പ്രത്യക്ഷനാകുകയും മതി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ ആ വാക്യം മാത്രം മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഞാൻ ധന്യനായി എന്താണെന്ന് അറിയാമോ അവിടെ വായിക്കുന്ന കണ്ടോ കാലഘട്ടത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചരിത്രത്തിൽ ഒരു സമയം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയാണ് ആ സമയം എന്താണ് ഇവിടെ വായിക്കുന്നു നീ എഴുന്നേറ്റ് സിയോനോട് കൃപ കാണിപ്പാനുള്ള കാലം അതെ അതിനുള്ള സമയം വന്നിരിക്കുന്നു ഞാൻ പറിച്ച് മുടിച്ച് നശിപ്പിക്കാൻ അവരുടെ മേൽ ജാഗരിച്ചിരുന്നു ദൈവം അവരെ നശിപ്പിച്ചു അവരിൽ നമ്മൾ കോർത്തതുപോലെ ഹിറ്റ്ലർ തന്നെ അറുപത് ലക്ഷത്തെ കൊന്നൊടുക്കി ദൈവം കരുണ കാണിച്ചില്ല എന്നാൽ അവരോട് കൃപ കാണിക്കുന്ന ഒരു സമയം അതെ അതിനുള്ള സമയം വന്നു എപ്പോഴാ വന്നത് ഞാനും നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന ദിവസം ഞാനും നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന ദിവസം അവരോട് കൃപ കാണിപ്പാനുള്ള സമയം വന്നു അവിടെ ഒരു സത്യം കൂടെ ഓർക്കണം ആ കൃപ കാണിപ്പാനുള്ള സമയം വന്നപ്പോൾ യഹൂദൻ സ്വന്തം ദേശത്തിൽ മടങ്ങിപ്പോയി സ്വന്തം ദേശത്തിൽ മടങ്ങിപ്പോയി നിന്റെ ദാസന്മാർക്ക് അവളുടെ കല്ലുകളോട് താല്പര്യം അതിൻ്റെ പൂഴിയോട് അനുഭവ തോന്നുന്നു നിങ്ങൾ ഇസ്രേലിൽ ചെന്ന കാണാം വിലാപം അതിലെന്ന് പറയുന്ന പഴയ ദേവാലയത്തിൻ്റെ റീച്ചേനിങ് വോളുണ്ട് അവിടെ ചെന്നാൽ സ്ത്രീകളും കുഞ്ഞുങ്ങൾ സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും ഞാൻ കണ്ടു മാറി നിന്ന് ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം കണ്ടു സ്ത്രീകളെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ മാറുവിൽ കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് ആ തല കൊണ്ട് കല്ലിലിട്ട് അടിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് പുരുഷന്മാർ മറുഭാഗത്ത് അവരുടെ നെറ്റി കല്ലിനോട് ചേർത്ത് വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് മഷിഹ മടങ്ങി വരാൻ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ പഴയനിമ എടുകൾ വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ അവനോട് ചോദിച്ചു നീ എന്താ വായിക്കുന്നേ അവൻ പറഞ്ഞു ദാവീദിന്റെ ഗീതമാണ് ദാവീദിന്റെ സങ്കീർത്തനത്തിന് അങ്ങനെയാണ് അവർ പറഞ്ഞത് എന്തിനാ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നേ മഷിഹ വരണം മഷിഹ വരണം ആ അവരോട് ദൈവം അനുഭവോന്നി സമയം നിങ്ങൾ ഓർക്കണം രണ്ടായിരം വർഷം അവരുടെ പിതാക്കന്മാർ മരിച്ചപ്പോൾ പ്രവാസികളായി മരിച്ചപ്പോൾ പലസ്തീനിൽ നിന്നെടുത്ത ഒരു പിടി മണ്ണ് അവരുടെ ശിരസിന്റെ കീഴിൽ വെച്ച് അവരെ അടക്കി അവർക്ക് അവിടെ കയറാൻ അനുവാദമില്ല അവരുടെ യൗവനക്കാർ വാഹം കഴിച്ചപ്പോൾ ഒരു മണവാണൻ മണവാട്ടിയുടെ കരം പിടിച്ച് ഞാൻ നിന്നെ വധുവായി എടുക്കുന്നു എന്ന് സത്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അവൻ്റെ വലത്തെ കാലിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് ഉണ്ട് അതവൻ ചവിട്ടി പൊട്ടിക്കും എന്തിനാണെന്ന് അറിയാമോ എരിശിലയും തകർന്നത് ഓർക്കുകയാണ് ആ പ്രത്യേക വിവാഹ മുഹൂർത്തത്തിൽ ആ ജനം അവിടെ ഒന്ന് കയറുവാൻ മുഖം തിരിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു അടുത്ത വർഷം എരിശിലേമിൽ അവർക്ക് കയറുവാൻ നിവൃത്തിയില്ലായിരുന്നു എന്നാൽ ദൈവം അവരോട് കരുണ കാണിച്ചപ്പോൾ അവരോട് വരുന്നു അതിൻ്റെ കല്ലുകളെ ചുംബിക്കുന്നു അതിൻ്റെ പൂഴി വാരി പരിശോധിക്കുന്നു അത് നടക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരു കാര്യം നടക്കും അവിടെ പറഞ്ഞതോയ്ക്കെ അതിൻ്റെ പതിനഞ്ചാം വാക്യം യഹോവസിയോനെ പണിയും തൻ്റെ മഹത്വത്തിൽ പ്രത്യക്ഷനാകും സ്തോത്രം ദൈവം ഇത് ചെയ്യുന്ന സമയം അവൻ മഹത്വത്തിൽ വരാനുള്ള സമയമാണ് അവന് മടങ്ങി വരാൻ കാര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുകയാണ് യേസ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ യേശു ക്രിസ്തു വരുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അടയാളം യഹൂദ രാജ്യമാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കാൻ വയ്യാത്തൊരു വാക്യം കൂടെ വായിക്കട്ടെ ആ നൂറ്റി രണ്ടാം സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യം നോക്കാട്ടെ പതിനെട്ടാം വാക്യം വരുവാനിരിക്കുന്ന തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇത് എഴുതി വയ്ക്കും യെസ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുവാനുള്ള ജനം യഹോവയെ സ്തുതിക്കും വരുവാനുള്ള തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവസാന തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇത് എഴുതി വെക്കുക അവസാന തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇത് എഴുതി വെക്കുക ഞാനും നിങ്ങളും ദൈവപുത്രന്റെ മടങ്ങി വരുവിനെ സാക്ഷികളാകുന്നെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവരോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഇത് എഴുതി വെക്കാൻ പറയുകയാണ് യഹോവ സിയോനെ പണിയുമ്പോൾ അവൻ തന്റെ മഹത്വത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും എന്താ സംശയം നമ്മൾ കണ്ടു അതായത് റഷ്യ ഇസ്രയേലിനെ ആക്രമിക്കും എന്തിനാണ് 
റഷ്യ വന്ന് ഇസ്രയേലിനെ ആക്രമിക്കുന്നത് നമുക്ക് ആ ഭാഗത്തിലേക്ക് വരാം നമ്മൾ ആദ്യമായി ഓർക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവർ പാസ്റ്റെ ഹോഷ്യ പ്രവചനം അഞ്ചിൻ്റെ പതിനഞ്ചൊന്ന് വായിക്കുകയാണ് ഹോഷ്യ പ്രവചനം അഞ്ചിൻ്റെ പതിനഞ്ച് നിങ്ങൾക്കൊരു സത്യം അവിടെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും യേശു ക്രിസ്തു രണ്ടാമത് മടങ്ങി വരണമെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം സംഭവിച്ചേ കഴിയുള്ളൂ അത് വായിക്കാൻ പോവുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എഫ്രൈമിനെ മുഴു ഹോഷ്യ അഞ്ചിൻ്റെ പതിനഞ്ച് അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനഞ്ച് അവർ കുറ്റമേറ്റു പറഞ്ഞ് എൻ്റെ മുഖം അന്വേഷിക്കുവോളം ഞാൻ മടങ്ങിപ്പോയി എൻ്റെ സ്ഥലത്തിരിക്കും കഷ്ടതയിൽ അവർ എന്നെ ജാഗ്രതയോടെ അന്വേഷിക്കും വളരെ വ്യക്തമായി നമ്മുടെ കർത്താവ് യഹൂദിനോട് പറയുകയാണ് അല്ലെ അവരെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് അവർ കുറ്റമേറ്റു പറഞ്ഞ് എൻ്റെ മുഖം അന്വേഷിക്കുന്നത് വരെ ഞാൻ മടങ്ങിപ്പോയി എൻ്റെ സ്ഥലത്തിലിരിക്കും സ്വർഗത്തിൽ നീ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന അവനെ വേണ്ട എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു അവരുടെ വായി കൊണ്ട് അവർ തിരിച്ചു പറയണം അവൻ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവൻ എന്ന് പറയണം നമ്മൾ കർത്താവ് പറഞ്ഞ വാക്ക് മത്താഴ സുവിശേഷം ഇരുപത്തി മൂന്നാം അധ്യായത്തിലുണ്ട് മത്ത ഇരുപത്തി മൂന്നിൻ്റെ മുപ്പത്തെട്ട് മുപ്പത്തൊമ്പത് അധ്യായത്തിൽ ഇത് കർത്താവ് ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു ആ ഭാഗം വന്ന് നോക്കട്ടെ മത്താഴ സുവിശേഷം ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുപ്പത്തെട്ട് മുപ്പത്തൊമ്പത് അധ്യായം നിങ്ങളുടെ ഭവനം ശൂന്യമായി തീരും കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ വരുന്നവൻ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനെന്ന് നിങ്ങൾ പറയുവോളം നിങ്ങൾ ഇനി എന്നെ കാണുകയില്ല എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ഇസ്രയേലിനോട് കർത്താവ് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ഇനി എന്നെ കാണില്ല നിങ്ങൾ എന്നെ കാണണമെങ്കിൽ കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ വരുന്നവൻ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനെന്ന് നിങ്ങൾ പറയണം ഓശ്യ വഞ്ചിൻ്റെ പതിനഞ്ചിൽ നമ്മൾ വായിച്ചു അവർ കുറ്റമേറ്റ് പറഞ്ഞ് എൻ്റെ മുഖം അന്വേഷിക്കുന്നത് വരെ ഞാൻ മടങ്ങിപ്പോയി എൻ്റെ സ്ഥലത്തിലിരിക്കും സ്വർഗം വിട്ട് ഭൂമിയിൽ വന്ന ദൈവപുത്രൻ അവർക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവനെ തിരസ്കരിച്ചപ്പോൾ അവൻ മടങ്ങിപ്പോയി സ്വർഗത്തിലോട്ട് പോയി പിതാവ് പറഞ്ഞു നീ എൻ്റെ പുത്രൻ നീ എൻ്റെ വലത്തു ഭാഗത്തിരിക്കുക നൂറ്റി പത്താം സങ്കീർത്തനത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് നിന്റെ ശത്രുക്കൾ നിന്റെ പാദപീഠമാകും അതുവരെ നീ എൻ്റെ വലത്തു ഭാഗത്തിരിക്കുക ഈ രാത്രി ഞാൻ പറയട്ടെ അവൻ മടങ്ങി വരണമെങ്കിൽ യേശു സുരണ്ടാമത് മടങ്ങി വരണമെങ്കിൽ യഹൂദൻ കർത്താവിനെ സ്വീകരിക്കണം എന്നെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എങ്ങനെ സാധിക്കും ഇസ്രയേൽ സന്ദർശിച്ചവർക്കറിയാം അവിടെ ഞാൻ അനേക പ്രാവശ്യം അവിടെ പോയി അവിടെയുള്ളവരെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ ഏതാണ്ട് എൺപത് ശതമാനം സെക്കുലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗമിക കാര്യങ്ങളിൽ മാത്രം താല്പര്യം ഏതാണ്ട് അൻപത് ശതമാനം നിരീശ്വർ ഏകസത്യ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ച യഹൂദൻ പകുതിയോളം നിരീശ്വരന്മാരോ അത് അവർക്ക് ദൈവമെന്നോ ദേവാലയമെന്നോ ഒന്നും പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല അവരാണോ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ദൈവത്തിലെ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല പിന്നെ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ എങ്ങനെ അംഗീകരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കർത്താവ് അടുത്ത സമയത്തൊന്നും വരികയല്ലോ ഈ വചനം അനുസരിച്ച് അവർ കുറ്റമേറ്റു പറഞ്ഞ് എൻ്റെ മുഖം അന്വേഷിക്കണം എന്നാലേ ഞാൻ മടങ്ങി വരികയുള്ളൂ പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം അതിൻ്റെ അവസാനം പറഞ്ഞത് തന്നെ അവരുടെ കഷ്ടതയിൽ അവർ എന്നെ ജാഗ്രതയോടെ അന്വേഷിക്കും അവരുടെ കഷ്ടതയിൽ അവർ എന്നെ ജാഗ്രതയോടെ അന്വേഷിക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ ഒരു ഭാഗം നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ജനമ്യ പ്രവചനം മുപ്പതാം അധ്യായം ഞാൻ അതോടെ പറഞ്ഞിട്ട് ഈ വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ജനമ്യ മുപ്പതിൻ്റെ ഏഴാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് നോക്കാട്ടെ ആ നാൾ പോലെ വേറെ ഇല്ലാതെ വണ്ണം അത് വലുതായിരിക്കുന്നു കഷ്ടം അത് യാക്കോബിന് കഷ്ടകാലം തന്നെ എങ്കിലും അവൻ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടും രക്ഷിക്കപ്പെടും ആ വാക്യം എഴുതുന്നതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞ വാക്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കണ്ടോ ഏതാണ്ട് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷം മുമ്പ് ജനമ്യ പ്രവാചകനോട് ദൈവം പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ഒരു പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി വെക്കണം നമ്മളത് വായിക്കുന്നു രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ സകല വചനങ്ങൾ ഒരു പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി വെക്കണം എന്നിട്ട് മൂന്നാം വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചേ ഒരു പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി വെക്കുക ഞാൻ ഇസ്രായേലും യഹൂദയുമായ എന്റെ ജനത്തിന് പ്രവാസം മാറ്റുവാനുള്ള കാലം വരും എന്ന് യഹോവയുടെ അരുളപ്പാട് എഴുതി വെക്കണം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷം മുമ്പ് ദൈവം പറഞ്ഞു ഞാനൊരു കാലഘട്ടം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചരിത്രത്തിൽ ഒരു ദിവസം വെച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രവാസത്തിൽ പോയി എന്റെ ജനത്തെ മടക്കി കൊണ്ടുവരാൻ ഒരു കാലമുണ്ട് അവരെ ഞാൻ മടക
അടുത്ത പദ്ധതി എന്താണെന്ന് നോക്കട്ടെ നമുക്ക് നാലാം വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചേ നാലാം വാക്യം യഹോവ ഇസ്രായേലിനെയും യഹൂദയെയും കുറിച്ച് അരളി ചെയ്ത വചനങ്ങളാവ് ഇത് യഹോവ ഇപ്രകാരം അരളി ചെയ്യുന്നു നാം നടുക്കത്തിന്റെ മുഴക്കം കേട്ടിരിക്കുന്നു സമാധാനമല്ല ഭയം അത്രേ ഉള്ളത് പുരുഷൻ പ്രസവിക്കുമാറുണ്ടോ എന്ന് ചോദി ചോദിച്ചു നോക്കുവിൻ ഏതു പുരുഷനും നോവു കിട്ടിയ സ്ത്രീയെ പോലെ കൈ നടുവിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതും ഏത് മുഖവും വിളറിയിരിക്കുന്നതും ഞാൻ കാണുന്നത് എന്ത് ഇസ്രയേൽ മടങ്ങി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവം പറയുകയാണ് ഒരു വലിയ കഷ്ടകാലം പ്രവാചകൻ ചോദിക്കുകയാണ് പുരുഷൻ പ്രസവിക്കുമോ പിന്നെന്താണ് ഈ പുരുഷന്മാരൊക്കെ കൈ എളിക്കി കൊടുത്ത് തുറിച്ച കണ്ണുകളെ കൊണ്ട് സ്ത്രീകളുടെ പ്രസവേദന അനുഭവിക്കുന്ന പോലെ ഈ പുരുഷന്മാർ തുറിച്ചു നോക്കുന്നത് അതിൻ്റെ മറുപടിയാണ് ഏഴാം വാക്യം അത് യാക്കോബിൻ്റെ കഷ്ടകാലം യാക്കോബിൻ്റെ കഷ്ടകാലം പുരുഷന്മാർ വീരന്മാർ ഉറക്കെ നിലവിളിക്കുന്ന ദിവസം നോവ് കിട്ടിയ സ്ത്രീയെ പോലെ ഭാരപ്പെടുന്ന ദിവസം ഒശവഞ്ഞിന്റെ പതിനഞ്ചിൽ എന്താ വായിച്ചത് അവരുടെ കഷ്ടതയിൽ അവർ എന്നെ ജാഗ്രതയോടെ അന്വേഷിക്കും ഇസ്രയേലിന് ഒരു വലിയ കഷ്ടത വരികയാണ് അനേക വാക്യങ്ങൾ എടുക്കാനുണ്ട് ഞാൻ ആ ഭാഗങ്ങൾ അവിടെ വിടട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇത് സംഭവിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ദൈവജനം മാറ്റപ്പെടണം കാരണം ഫിലദൽഫിയ സഭയോട് പറഞ്ഞു വെളിപാട് ദിവസം മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ ഭൂമിയിലെങ്ങും വരുന്ന പരീക്ഷകാലം ആഗോളമായി സംഭവിക്കുന്ന പരീക്ഷകാലം ഞാൻ നിന്നെ സൂക്ഷിക്കും ഐ വിൽ കീപ്പ് യു ഔട്ട് ഓഫ് ദ ട്രയൽ ദർ ഈസ് ഗോയിൻ കം ഓൺ ദ വേൾഡ് വേൾഡ് ലോകത്തിൽ ആകമാനം വരുന്ന ഈ ഭയാനകമായ ദിവസത്തിലുണ്ടല്ലോ നിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ സനിലേക്ക് വിളിച്ചു മാറ്റും അത് ഉത്പ്രാവണമാണ് നാം ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റപ്പെടും നാം മാറിയ ശേഷം ഒരു കണ്ണിമയ്ക്കിനിടയിൽ നമ്മൾ മാറ്റപ്പെട്ട ശേഷം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് പറയട്ടെ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ അത് സംഭവിക്കാം ഇന്ന് രാത്രി സംഭവിക്കാം നിങ്ങളെ ഞാൻ വെല്ലുവിളിക്കുന്നു ബൈബിൾ ഏതെങ്കിലും പ്രവചനം കൂടെ ഇനി നിവർത്തിക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ കഴിയുമോ ഇതോടെ നിവർത്തിച്ചെങ്കിലേ കഥാവരികയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു പ്രവചനം എന്നെ കാണിക്കാമോ ഇല്ല യേശു കൃഷ്ണൻ രണ്ടാമത് മടങ്ങി വന്ന് തൻ്റെ ജനത്ത് ചേർക്കേണ്ടതിന് മുമ്പ് നടക്കേണ്ട എല്ലാ പ്രവചനങ്ങളും നടന്നു കഴിക്കും സ്തോത്രവും നാം മാറ്റപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ യഹൂദനോട് അവൻ ഇടപെടും ആ ഇടപെടുന്നത് യാക്കോവിൻ്റെ കഷ്ടകാലം ആ കഷ്ടകാലത്തിൻ്റെ നെറുകയും നാം തിരുവനത്തിൽ വായിക്കുന്നു ഇതുവരെ സംഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്തതും കർത്താവ് പറഞ്ഞു മത ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇതുവരെ സംഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്തതും ഇനിമേൽ സംഭവിക്കാത്തതുമായ മഹാകഷ്ടമെന്നുണ്ടാകും അതിഭയങ്കരമായ കഷ്ടത ഞാൻ കരുതുന്നു യഹൂദനിൽ മൂന്നിൽ രണ്ടിനെ കൊന്നുകളെ മൂന്നിലൊന്ന് ശേഷിക്കുകയുള്ളൂ അവരെ തീയിലൂടെ എന്ന പോലെ ശുദ്ധീകരിച്ചെടുക്കും എന്നാൽ അതിൻ്റെ ആരംഭം കുറിക്കുവാൻ നമ്മൾ ചിന്തിച്ച ഭാഗത്തിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ റഷ്യയുടെ ആക്രമണമാണ് അതിൻ്റെ തീ കൊളുത്തുന്നത് റഷ്യ എന്തിനാ ദൈവം ഓരിക്കുന്നത് ഇന്നലെ രാത്രി നമ്മൾ കണ്ടു എസ് എക്കൽ മുപ്പത്തെട്ടിൻ്റെ എട്ട് ഞാൻ നിന്നെ ഒരു വലിയ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി വിളിക്കും ഇംഗ്ലീഷിൽ നമ്മൾ വായിച്ചു ഐ വിൽ സമൺ യു ഞാൻ നിന്നെ ഒരു ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി വിളിക്കും ഒരുങ്ങിക്കോ നമുക്ക് എസ് എക്കയിലേക്ക് മടങ്ങി വരാം അതോടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ പോകാവേ നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പരിധി നോക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അഞ്ചധ്യായം ഈ അഞ്ചധ്യായത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ വായിക്കുകയും ധ്യാനിക്കുകയും ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു കാര്യം എടുത്തു പറയുന്നു യേസ് ബ്രദേഴ്സ് സിസ്റ്റേഴ്സ് കണ്ണു തുറക്കണം കണ്ണു തുറക്കണം നമ്മളൊരു അത്ഭുതകരമായ കാര്യം കാണാൻ പോവുകയാണ് ഈ അഞ്ചധ്യായത്തിലും ഒരു വിഷയം എടുത്തു പറയുന്നു റഷ്യ ഇസ്രേലിനെ ആക്രമിക്കുന്നതിന്റെ പ്രധാന കാരണം ആ കാരണമാണെന്ന് കാണാൻ കഴിയും പക്ഷേ നമ്മൾ വെറുതെ വായിച്ചാൽ അത് മനസ്സിലാകില്ലേ മുപ്പത്തി അഞ്ചാം അധ്യായം നോക്കിയേ അതിന്റെ പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം നോക്കിയേ മുപ്പത്തഞ്ചിന്റെ പന്ത്രണ്ട് ഇസ്രായേൽ പർവ്വതങ്ങൾ ശൂന്യമായിരിക്കുന്നു അവ ഞങ്ങൾക്ക് ഇരയായി നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നിങ്ങനെ അവയെക്കുറിച്ച് നീ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന 
ദൂഷണങ്ങളൊക്കെയും യഹോവയായ ഞാൻ കേട്ടിരിക്കുന്നു ദൂഷണം ബ്ലാസ്ഫമി കാപട്യം പറയുകയാണ് ഇസ്രേൽ പർവ്വതം ഞങ്ങൾക്ക് തന്നതാണ് ആരാ ഈ പറയുന്നത് ഒന്നാം വാക്യത്തിലുണ്ട് ആരാ ഹോവയുടെ അരുളപ്പാട് എനിക്കുണ്ടായതെന്തെന്നാൽ മനുഷ്യപുത്ര നീ സെയ്ർ പർവ്വതത്തിന് നേരെ മുഖം തിരിച്ച് അതിനെ കുറിച്ച് പ്രവചിച്ച് അതിനോട് പറയേണ്ടത് സെയ്ർ പർവ്വത നിവാസികളോട് പറയണം ആരാണ് ഈ സെയ്ർ പർവ്വത നിവാസികൾ വായിക്കാതെ ഞാൻ പറയട്ടെ വാക്യൻ നോട്ട് ചെയ്യുന്നവർ നോട്ട് ചെയ്തു ആവർത്തനം രണ്ടിന്റെ ആദ്യത്തെ അഞ്ചു വാക്യം സെയ്ർ പർവ്വതം ഞാൻ ഏഷ്യാവിന്റെ സന്തതിക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഏഷ്യാവിന് കൊടുത്തതാണ് സെയ്ർ പർവ്വതം ഏതാണ് ഈ സെയ്ർ പർവ്വതം ജോർദാന്റെ മാപ്പ് എടുത്തു നോക്കിയാൽ ജോർദാൻ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്തിന്റെ മാപ്പ് എടുത്തു നോക്കിയാൽ അതിന്റെ തെക്കേ ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾ കാണും പെട്ര എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സ്ഥലം ആ സ്ഥലമാ ദൈവം പറയുന്നത് അതാണ് സെയ്ർ പർവ്വതം ആരാ അവിടെ താമസിക്കുന്നു അറബികൾ പ്രത്യേകിച്ച് ആരാണെന്ന് അറിയാമോ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അത് പലസ്തീനികളാണ് ആണോ എന്ന് തെളിയിക്കാൻ ഞാൻ ഇപ്പൊ സമയമെടുക്കുന്നില്ല അത് തെളിയിച്ചു കയറണമെങ്കിൽ ഞാൻ തെളിയിച്ചു കയറാം നിങ്ങൾ ഏതോ ഏതോമിനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രവചനം ഒബദ്യാവിന്റെ പ്രവചനത്തിലുണ്ട് ഒബദ്യാ പ്രവചനം നിങ്ങൾ അത് പഠിച്ചാൽ മതി മനസ്സിലാകും അവിടെ ഏതോമിനെ കുറിച്ചുള്ള ഏതോ നിവാസികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യേശാവിന്റെ സന്തതികളാണ് അറബി രാജ്യങ്ങളുടെ തലവനാണ് ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് പറയട്ടെ അവർ പറയുന്നു ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലം ഞങ്ങൾക്കുള്ളതാണ് മുപ്പത്തി ആറാം അധ്യായം എടുത്ത് മുപ്പത്തി ആറാം അധ്യായം മുപ്പത്തി ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാം വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചേ ഒന്നോ മനുഷ്യപുത്ര ഇസ്രായേൽ പർവ്വതങ്ങളോട് പ്രവചിച്ചു പറയേണ്ടത് ദൈവം എന്തിനാ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ദൈവത്തിന് പറഞ്ഞാൽ പോരായിരുന്നു ഇസ്രായേലിനോട് പ്രവചിച്ചു പറയുക ഈ പ്രവചനം ദൈവം പറഞ്ഞു ഇസ്രായേൽ പർവ്വത്തോട് പറയണം നമ്മൾ മുപ്പത്തി അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ പന്ത്രണ്ടിൽ അറബി രാജ്യങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നു ഇസ്രായേൽ പർവ്വതം ഞങ്ങൾക്കുള്ളതാണ് മുപ്പത്തി ആറാം അധ്യായം മുഴുവൻ ഇസ്രായേൽ പർവ്വതങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പ്രവചനമാണ് ഇസ്രായേലിനോട് പ്രവചിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരായിരുന്നു ദൈവം എന്തിനാണ് ഇസ്രായേൽ പർവ്വതങ്ങളോട് എന്ന് പറഞ്ഞത് പറയാ മുപ്പത്തി ഏഴാം അധ്യായം എടുത്താട്ടെ അടുത്ത അധ്യായം അതിൽ ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യം നോക്കിയ ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വാക്യം ഞാൻ അവരെ ദേശത്ത് ഇസ്രായേൽ പർവ്വതങ്ങളിൽ തന്നെ ഏകജാതിയാക്കും ഇസ്രായേൽ പർവ്വതങ്ങളിൽ അവരെ മടക്കിക്കൊണ്ടു വന്ന് ഒന്നാക്കി തീർക്കുന്ന ചരിത്രം തീർന്നില്ല മുപ്പത്തി എട്ടിന്റെ എട്ട് നോക്കി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിൽ പ്രസംഗിക്കാൻ ആധാരമായി വായിച്ച വാക്യം അവിടെ ഞാൻ ഈ രഹസ്യം കാണിക്കുകയാണ് മുപ്പത്തെട്ടിന്റെ എട്ടാം വാക്യം ഏറിയ നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് നീ സന്ദർശിക്കപ്പെടും വാളിന് ഒഴിഞ്ഞു പോകുന്നതും പല ജാതികളിൽ നിന്ന് ശേഖരിക്കപ്പെട്ടതുമായ ഒരു രാജ്യത്തിലേക്ക് നീ ഒടുക്കം വന്നു ചേരും നിരന്തര ശൂന്യമായി കിടന്നിരുന്ന ഇസ്രായേൽ പർവ്വതങ്ങളിൽ തന്നെ അവിടെ എടുത്തു പറഞ്ഞു ഇസ്രായേൽ പർവ്വതങ്ങളിൽ തന്നെ നീ വരും രക്ഷയോട് പറഞ്ഞു മുപ്പത്തൊമ്പതാം അധ്യായം നോക്കി രണ്ടാം വാക്യം ഞാൻ നിന്നെ വഴി തെറ്റിച്ച് നിന്നിൽ ആറിലൊന്ന് ശേഷിപ്പിച്ച് നിന്നെ വടക്കേ അറ്റത്തുനിന്ന് പുറപ്പെടുവിച്ച് ഇസ്രായേൽ പർവ്വതങ്ങളിൽ വരുത്തും ഇസ്രായേൽ പർവ്വതങ്ങളിൽ വരുത്തും നാലാം വാക്യം നോക്കി നീയും നിന്റെ എല്ലാ പടക്കൂട്ടങ്ങളും നിന്നോടുകൂടെയുള്ള ജാതികളും ഇസ്രായേൽ പർവ്വതങ്ങളിൽ വീഴും ഈ അഞ്ചധ്യായങ്ങളിലും ഊന്നി പറയുന്നത് ഇസ്രായേൽ പർവ്വതങ്ങൾ എന്നാണ് ഇസ്രായേൽ എന്നല്ല പറഞ്ഞത് ഏതാണ് ഇസ്രായേൽ പർവ്വതം ക്ഷമിക്കണം എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു മാപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചില്ല ഞാൻ ഇസ്രയേൽ നിന്ന് മേടിച്ചതാ പ്ലാസ്റ്റിക് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു മാപ്പാ അതിനകത്ത് ഈ പർവ്വതങ്ങളെല്ലാം മൊന്തി നിൽപ്പുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് മേടിച്ചത് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ഇസ്രയേലിന്റെ പർവ്വത നിരകൾ എവിടെയാണെന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു മാപ്പ് എടുത്ത് വെച്ച് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇസ്രയേലിന്റെ മധ്യഭാഗത്തിലാണ് ഇസ്രയേലിന്റെ മധ്യഭാഗത്തിലാണ് ആ പർവ്വത നിരകൾ ആ സ്ഥലത്തിന്റെ പേരെന്നറിയാമോ ജൂഡിയ ശമരിയ പ്രദേശം ജൂഡിയ ശമരിയ ആ സ്ഥലത്തിന് ഇന്ന് വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണെന്നറിയാമോ വെസ്റ്റ് ബാങ്ക് ഇന്ന് വെസ്റ്റ് ബാങ്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലമാണ് ഇസ്രയേൽ പർവ്വത നിരകൾ ജൂഡിയ ശമരിയ പ്രദേശം പർവ്വത നിരകളാണ് ഇസ്രയേലിന്റെ മധ്യഭാഗമാണ് അവിടെയാണ് എരിശിലേമും 
എന്നെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ രണ്ടായിരത്തി അറുനൂറ് വർഷം മുമ്പ് ഇന്നത്തെ രാഷ്ട്രീയ മണ്ഡലത്തിൽ തീപോലെ നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് വെസ്റ്റ് ബാങ്ക് നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നു വാർത്തകളിൽ വാർത്തകളിൽ കേൾക്കുന്നു പലസ്റ്റീൻ രാഷ്ട്രം ആവശ്യപ്പെടുന്നു വെസ്റ്റ് ബാങ്ക് വിട്ടുതരണം എരിസലേം വിട്ടുതരണം പലസ്റ്റീൻ രാഷ്ട്രം രൂപീകരിപ്പാൻ വെസ്റ്റ് ബാങ്ക് വേണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ എസ് എക്കൽ മുപ്പത്തഞ്ചിൽ പറഞ്ഞു നമ്മൾ കണ്ടു ഇസ്രയേൽ പർവ്വതം ഞങ്ങൾക്കുള്ളതാണ് അത് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകപ്പെട്ടതാണ് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം പറഞ്ഞു നീ പറയുന്നത് ദൂഷണമാണ് തെറ്റാണ് നിനക്കുള്ളതല്ല ഈ സ്ഥലം ഞാൻ ഇസ്രയേലിന് കൊടുത്തതാണ് ഈ അഞ്ച് അധ്യായങ്ങളിൽ പ്രശ്നമെന്ന് പറയുന്നത് വെസ്റ്റ് ബാങ്ക് ആണ് ജൂഡിയ ശബരിയ പ്രദേശം റഷ്യ ആക്രമിക്കുന്നത് എവിടെ വരാനാ നോക്കേ രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നം മൂർച്ഛിക്കുന്നു പലസ്റ്റീൻ പ്രശ്നം മൂർച്ഛിക്കുന്നു അത് മൂർച്ഛിക്കും പലസ്റ്റീൻ ഒരു രാജ്യമാകാൻ വളരെ വെമ്പൽ കൊള്ളുന്നു ലോകരാജ്യത്തിൽ ലോകരാജ്യങ്ങളൊക്കെ അതിന് സപ്പോർട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുക ദൈവചനത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് ലോകരാജ്യങ്ങൾ ഇസ്രയേലിന് വിരോധമായി വരും എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും വരും ഞാൻ ആ ഭാഗം ശ്രദ്ധിച്ചപ്പോൾ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളോട് പറയാതിരിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല ഇസ്രയേലിന്റെ നേരെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇസ്രയേൽ അറുപത്തേഴിൽ പിടിച്ചെടുത്തതാണ് നാൽപ്പത്തെട്ടിൽ സ്വതന്ത്രമായപ്പോൾ വെസ്റ്റ് ബാങ്ക് ഇല്ല ആ ജൂഡിയ ശമരിയ എരിസലേമൊന്നും അവരുടെ കയ്യിലില്ല അറുപത്തേഴിലെ ആറ് ദിവസത്തെ യുദ്ധം ആ യുദ്ധത്തിൽ ആ സ്ഥലം അവർ കരസ്ഥമാക്കി അന്തർദേശീയ നിയമം അതായത് യു എൻ തീരുമാനം യു എന്റെ ചാർട്ടറിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഒരു രാജ്യത്തിന് മറ്റൊരു രാജ്യത്തിന്റെ സ്ഥലം പിടിച്ചെടുക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്തിനാ കുവൈറ്റ് സാദം ഹുസൈൻ പിടിച്ചെടുത്തപ്പോൾ ലോകരാജ്യങ്ങൾ പോയി അതിനെ മോചിപ്പിച്ചത് യു എന്റെ തീരുമാനമാണ് ഒരു രാജ്യത്തിനും വേറൊരു രാജ്യത്തിന്റെ സ്ഥലം പിടിച്ചെടുക്കാനൊക്കെയില്ല പിന്നെ ഇസ്രയേൽ അറുപത്തേഴിൽ പിടിച്ചെടുത്ത സ്ഥലം എന്താ വിട്ടുകൊടുക്കാത്തത് വിട്ടുകൊടുക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നു അതിൻ്റെ പുറകിൽ അമേരിക്ക അമേരിക്ക വീറ്റോ പവർ ഉള്ള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമേരിക്കയുടെ സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിലിൽ അവർക്ക് വീറ്റോ ചെയ്യാം ഇസ്രയേലിനോട് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ഈ സ്ഥലം വിട്ടുകൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് വീറ്റോ ചെയ്യാൻ പവർ ഉണ്ട് അവർ വീറ്റോ ചെയ്യും അങ്ങനെ ഇസ്രയേലിന് വിരോധമായി ഒരൊറ്റ ഒറ്റ പ്രബന്ധം പോലും പാസ്സാക്കാൻ അമേരിക്ക സമ്മതിച്ചില്ല എന്നാൽ നിങ്ങൾ മറക്കാതൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ മുന്നേ ഒരു ഭരണകർത്താവ് ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരെന്താ ബാറക് ഹുസൈൻ ഒബാമ നമ്മൾ പറയും ബാറക് ഒബാമ അങ്ങനെയല്ല വേറെ ബാറക് ഹുസൈൻ ഒബാമ ഞാൻ അത്രയും പറഞ്ഞിവിടെ നിർത്തുകയാണ് ഈ കോഴിക്കോടിന്റെ ഹൃദയഭാഗത്ത് നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം അറിയാമോ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഡിസംബറിൽ ബാരക് ഒബാമ അധികാരം മാറുകയാണ് ജാനുവരി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് അധികാരത്തിൽ വരും ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് അധികാരത്തിൽ വരുന്നതിന് ഏതാനും ദിവസം മുമ്പ് ഒരു കാര്യം സംഭവിച്ചു സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിലിൽ ഈ പ്രബന്ധം വീണ്ടും അവതരിപ്പിച്ചു ബാരക് ഒബാമ മൗനമായിരുന്നു ഒന്നും ചെയ്തില്ല വീറ്റോ ചെയ്തില്ല അത് പാസ്സായി യു എൻ സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിലിൽ പാസ്സായി എന്തുവാ പാസ്സായത് അറുപത്തേഴിൽ ഇസ്രയേൽ പിടിച്ചെടുത്ത സ്ഥലങ്ങൾ വിട്ടുകൊടുക്കണം പിന്നെന്താ സൈന്യങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോകാഞ്ഞ് അറുപത്തേഴിൽ ഡിസംബറിൽ ബാരക് ഒബാമ മാറി ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് അധികാരത്തിൽ വന്നപ്പോൾ ചിത്രം മറിഞ്ഞു ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് അധികാരത്തിൽ വന്നു ഇസ്രയേലിന്റെ പക്ഷമായി മാറി എന്നാൽ ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ പറയട്ടെ സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിലിൽ പാസ്സാക്കിയ ഒരു പ്രബന്ധം ഇല്ലാതാക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല അതിപ്പോഴും അവിടെ കിടക്കുക എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അറുപത്തേഴിൽ ഇസ്രയേൽ പിടിച്ചെടുത്ത സ്ഥലം വിട്ടുകൊടുക്കണം ഇവിടെ നിങ്ങൾ കണ്ടോ റഷ്യ വരുന്നത് അവിടെ മോചിപ്പിക്കാനാണ് ഇസ്രയേൽ പർവ്വതങ്ങളിലാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളിലെ ഗൗരവമേറിയ വിഷയം നിങ്ങൾ കണ്ടോ ഞാനിത് വായിച്ചപ്പോൾ 
ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞ മറ്റൊരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം പഴയ നിയമ ഏടുകൾ പരിശോധിച്ചാൽ എനിക്ക് എടുക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല അബ്രഹാമിന് ദൈവം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു അബ്രഹാമിന് ദൈവം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു മൂന്ന് സ്ഥലത്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു ഉൽപ്പത്തി പന്ത്രണ്ടിന്റെ ആറുമേഴും ശേഖേമിനടുത്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു ഉൽപ്പത്തി പതിമൂന്നിന്റെ പതിനാല് തൊട്ടുള്ള വാക്യം ബദേലിനും ഹൈക്കുമിടയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു ഉൽപ്പത്തി പതിമൂന്ന് ഉൽപ്പത്തി പതിനേഴിന്റെ ഏഴുവെട്ടും വാക്യം ഹെബ്രോനിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു ഇനി ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ ദൈവം മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അബ്രാഹാമിന് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് ഈ വെസ്റ്റ് ബാങ്കിൽ വെച്ചാണ് അവിടെ വെച്ചാണ് പറയുന്നത് നീ തലമൊക്കെ നാല് പുറവും നോക്കുക ഈ ദേശം നിനക്ക് നിന്റെ ശേഷം നിന്റെ സന്തതിക്കുമുള്ളതാണ് ദൈവം എടുത്തു പറയുകയാണ് അതെടുത്തു പറയുകയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് ഞാൻ പറയട്ടെ അന്തിമ യുദ്ധത്തിന്റെ കാരണം നിലനിൽക്കുന്നു അന്തിമ യുദ്ധം ഈ പലസ്തീനെ ഒരു രാഷ്ട്രമാക്കി തീർക്കുവാൻ ഇസ്രയേൽ പർവ്വങ്ങളെ മോചിപ്പിക്കുവാൻ യു എൻ തീരുമാനമെടുത്തു ഏതായാലും ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം അവസാനമായി ലോകരാജ്യങ്ങൾ അവിടെ വരും ലോകരാജ്യങ്ങൾ അവിടെ വരും വേണമെങ്കിൽ ഒരു വാക്യം വായിച്ചു നമുക്ക് ഒരു വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കാം യോവേലിന്റെ പ്രവചനം യോവേൽ പ്രവചനം അതിന്റെ മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ രണ്ടാം വാക്യം നോക്കി യോവേൽ മൂന്നിന്റെ രണ്ടാം വാക്യം ഞാൻ സകല ജാതികളെയും കൂട്ടി യഹോഷ അഫാത്ത് താഴ്വരയിൽ ചെല്ലുമാറാക്കുകയും എന്റെ ജന നിമിത്തം നിമിത്തവും എന്റെ അവകാശമായ ഇസ്രായേൽ നിമിത്തവും അവരോട് വ്യവഹരിക്കുകയും ചെയ്യും യെസ് ഒന്നാം വാക്യം കൂടെ വായിച്ചു ഞാൻ യഹൂദയുടെയും എരുഷലേമിന്റെയും സ്ഥിതി മാറ്റുവാനുള്ള നാളുകളിലും കാലത്തിലും ഞാൻ സകല ജാതികളെയും കൂട്ടി യഹോഷാഫാത്ത് താഴ്വരയിൽ ചെല്ലുമാറാക്കുകയും യഹോഷാഫാത്ത് താഴ്വര എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഇസ്രയേൽ സന്ദർശിച്ചാൽ ആ ദേവാലയം നിന്നതിന്റെ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ചരിവുണ്ട് അതിന്റെ അടിയിൽ ഒരു വാലിയുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും ഒലിമല ഇങ്ങനെ കിളന്നു പോവുകയാണ് ആ ചരിവിൽ കാണുന്ന സ്ഥലമാണ് യഹോഷാഫാത്ത് താഴ്വര സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം യോവയിലൂടെ പറഞ്ഞു ലോകത്തിലെ സകല ജാതികളെയും ഞാൻ അവിടെ കൊണ്ടുവരും സകല ജാതികളെയും അവിടെ കൊണ്ടുവരും അതൊക്കെ കേട്ട നമ്മൾ ഓർക്കും നടക്കുകയല്ല അന്ന് പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ രാഷ്ട്രീയഗതി കണ്ടോ യു എന്റെ തീരുമാനം നടപ്പാക്കണമെങ്കിൽ ലോകരാജ്യങ്ങൾ മുഴുവൻ അവിടെ വരും ബാരക്കുസൈൻ ഒബാമ അത് പാസ്സാക്കിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് ഞാൻ പറയട്ടെ ഇസ്രയേൽ പർവ്വത നിരകൾ കാലത്തിന്റെ അന്ത്യത്തിലെ വെസ്റ്റ് ബാങ്ക് ആണ് റഷ്യ ആക്രമിക്കുന്നത് ഇത് മോചിപ്പിച്ചെടുക്കാനാണ് ഇന്ന് രാഷ്ട്രീയമായി അതിന്റെ കളങ്ങൾ മുഴുവൻ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ട നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇത് നടക്കണമെങ്കിൽ സഭ മാറ്റപ്പെടണം വീണ്ടും നമുക്ക് എസ് കെ എൽ പ്രവചനത്തിൽ വരാം മുപ്പത്തി എട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാറാം വാക്യം നോക്കാട്ടെ പതിനാറാമത്തെ വാക്യം വടക്കേ അറ്റത്തു തന്നെ വരും ദേശത്തെ മറയ്ക്കേണ്ടതിനുള്ള ഒരു മേഘം പോലെ നീ എന്റെ ജനമായ ഇസ്രായേലിന്റെ നേരെ വരും ഗോകെ അന്ത്യകാലത്ത് ജാതികൾ കാണുകെ ഞാൻ നിന്നെ തന്നെ നിങ്ങൾ വിശുദ്ധീകരിക്കുമ്പോൾ അവർ എന്നെ അറിയേണ്ടതിന് ഞാൻ നിന്നെ എന്റെ ദേശത്തിന്റെ നേരെ വരുത്തും അവർ എന്നെ അറിയേണ്ടതിന് അവർ എന്നെ അറിയേണ്ടതിന് ഞാൻ നിന്നെ എന്റെ ദേശത്തിന് നേരെ വരുത്തും എട്ടാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു നിന്നെ ഒരു ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് രക്ഷയോട് പറയുകയാണ് ഞാൻ അവിടെ കൊണ്ടുവരും തീർന്നില്ല നമുക്ക് മുപ്പത്തി ഒമ്പതാം അധ്യായത്തിന്റെ ഏഴാം വാക്യം നോക്കാട്ടെ മുപ്പത്തി എട്ട് ഒമ്പതാം അധ്യായത്തിന്റെ ഏഴാം ഇങ്ങനെ ഞാൻ എന്റെ വിശുദ്ധ നാമം എന്റെ ജനമായ ഇസ്രായേലിന്റെ നടുവിൽ വെളിപ്പെടുത്തും ഇനി എന്റെ വിശുദ്ധ നാമം അശുദ്ധമാക്കുവാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കയില്ല ഇല്ല ഞാൻ ഇസ്രായേലിൽ പരിശുദ്ധനായ ഹോവയാകുന്നു എന്ന് ജാതികൾ അറിയും അതിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യം അങ്ങനെ അന്ന് മുതൽ മേലാൽ ഞാൻ തങ്ങളുടെ ദൈവമായ ഹോവയെന്ന് ഇസ്രായേൽ ഗ്രഹം അറിയും എന്റെ സഹോദരന്മാരെ ഓശ്യാവഞ്ചിന്റെ പതിനഞ്ചിൽ നമ്മൾ വായിച്ചു അവർ കുറ്റമായിട്ട് പറഞ്ഞ് എന്റെ മുഖം അന്വേഷിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ മടങ്ങി വരുള്ളൂ അവരുടെ കഷ്ടതയിൽ അവൻ എന്നെ ജാഗ്രഹിക്കും റഷ്യയെ പോലെയുള്ള ഒരു വൻ ശക്തി അവരുടെ കൂടെ തീവ്ര 
ഇസ്ലാമിക് രാജ്യങ്ങൾ കൂടെ ചേർന്ന് അവരെ ആക്രമിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് സെക്കൽ മുപ്പത്തെട്ട് മുപ്പത്തൊമ്പത് അവിടെ ദൈവം അവരെ ശിക്ഷിച്ച് നശിപ്പിക്കുമെന്നാൽ ഈ രാത്രി ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ അത് നിവർത്തിക്കുവാൻ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒരുക്കപ്പെട്ട് കഴിക്കും എന്നാൽ അത് നടക്കേണ്ടതിന് മൂന്നര വർഷം മുമ്പെങ്കിലും കർത്താവിൻ്റെ സഭ ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റപ്പെടണം ഞാൻ ഒരു ഭാഗം കൂടെ ഒന്ന് ഓർപ്പിക്കാം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു എസ് എ കെ എൽ പ്രവചനം മുപ്പത്തി എട്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഞാൻ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടേക്ക് വരാം അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യം രണ്ടായിരത്തി അറുനൂറ് വർഷം മുമ്പ് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം പറയുകയാണ് ഏതെല്ലാം രാജ്യങ്ങൾ നിന്റെ കൂടെ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കി വിശദമായൊരു പഠനത്തിന് ഞാൻ പോകുന്നില്ല അതിനുള്ള സമയമില്ല മുപ്പത്തെട്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ നാലാം വാക്യം നോക്കി സോറി അതിൻ്റെ അഞ്ചാം വാക്യം അവരോടുകൂടെ ഒട്ടൊഴിയാതെ പരിചയം തലക്കോരികയും ധരിച്ച പാസികൾ കൂശ്യർ പൂത്യർ ഗോമേരും അവൻ്റെ എല്ലാ പടക്കൂട്ടങ്ങളും വടക്കേയറ്റത്തുള്ള തോകർമാഗ്രഹവും അതിൻ്റെ എല്ലാ പടക്കൂട്ടങ്ങളും എന്നിങ്ങനെ പല ജാതികളെയും നിന്നോടുകൂടെ പുറപ്പെടുമാറാക്കും എങ്ങനെ സാധിക്കും ഇത് ഒരു മനുഷ്യനും പറയുവാൻ നിവൃത്തിയില്ല രണ്ടായിരത്തി അറുനൂറ് വർഷം മുമ്പ് ദൈവം പറയുകയാണ് നിന്നോടുകൂടെ ഇന്ന ഇന്ന രാജ്യങ്ങൾ വരും എന്നിട്ട് ദൈവം പറയുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ആ മുപ്പത്തെട്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ എട്ടാം വാക്യമാണെന്ന് തോന്നുന്നു സോറി എട്ടാം വാക്യമല്ല ഏഴാം വാക്യത്തിൻ്റെ അവസാനം നീ അവർക്ക് ഏഴാം വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കാം ഒന്ന് വായിച്ച് കേട്ട് ഒരുങ്ങിക്കൊള്ളുക നീയും നിന്റെ അടുക്കൽ കൂടിയിരിക്കുന്ന നിന്റെ സമൂഹമൊക്കെയും ഒരുങ്ങിക്കൊള്ളുവിൻ നീ അവർക്ക് മേധാവിയായിരിക്കാം അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തോ ക്ഷമന മഷുവിച്ച് റഷ്യയോട് ദൈവം പറയുകയാണ് ഈ പറഞ്ഞ രാജ്യങ്ങൾക്ക് നീ മേധാവിയാകണം ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിച്ചാൽ യു ബി എ കമാൻഡർ അവരെ നയിക്കുന്ന സൈന്യാധിപനായി നീ തീരണം നിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇവർ ഋഷ്യ ഇസ്രേലിനെ ആക്രമിക്കും ആരാണ് രാജ്യങ്ങൾ ഒന്നാമത് പറഞ്ഞു പാർസികൾ ആരാണത് പേർഷ്യ ഇറാൻ ആധുനിക ഇറാൻ ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ തീവ്രവാദത്തിന് ഇന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന രാജ്യമാരാ ഇറാൻ ഇറാൻ ഇങ്ങനെ എങ്ങനെയായി ഇറാൻ പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളുടെയും അമേരിക്കയുടെയും പക്ഷത്ത് നിന്ന് രാജ്യമാണ് ഷാ ചക്രവർത്തി ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു എന്നാൽ ഷാ ചക് ഭരണകൂടത്തെ മറിച്ചിട്ടുകൊണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒമ്പതില് അവിടെ ഒരു വിപ്ലവം ഉണ്ടായി ആ എഴുപത്തി ഒമ്പതിൽ ഉണ്ടായ വിപ്ലവമാണ് ഐത്തുള്ള കൊമേനി പാരീസിൽ നിന്ന് നാടുകടത്തപ്പെട്ട ഐത്തുള്ള കൊമേനി പാരീസിൽ നിന്ന് ഇറാനിൽ വന്ന് ലാൻഡ് ചെയ്തു അന്ന് തൊട്ട് ലോകം ഒരു പുതിയ പ്രതിഭാസം കണ്ടു തീവ്രവാദം അങ്ങനെ തീവ്രവാദത്തിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് ഇറാൻ ആ ഇറാന്റെ പക്ഷത്തിൽ ആരാ ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ അവർ ആരുടെ പക്ഷമാണ് റഷ്യ ആയോ ഹൈ ആയി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ റഷ്യയിൽ ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആരാ റഷ്യ ആണ് രണ്ടാമത് എടുത്തു പറഞ്ഞു കൂശ്യർ എത്യോപ്യ ആഫ്രിക്കയിലെ എത്യോപ്യ അതോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന രാജ്യങ്ങൾ ഹേലി സലാസി ചക്രവർത്തിയെ നാടുകടത്തി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിപ്ലവം നടന്നു അവിടെ അങ്ങനെ ഒരു ഭരണത്തിലേക്ക് മാറി തീർന്നില്ല പൂത്യർ ലിബിയ കേണൽ കദാഫിയുടെ ഭരണം മാറി ഇന്നവിടെ നമുക്കറിയാം തീവ്രവാദികളുടെ കേന്ദ്രമാണ് തീർന്നില്ല ഗോമര് ടർക്കിയുടെ പ്രദേശമാണ് ടർക്കി ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ക്ഷമയോടെ തന്നെ കേൾക്കണേ ആര് മുൻവിധിയോടെ തന്നെ കേൾക്കല്ലേ കാരണം ഈ ശബ്ദപരിധിക്കുള്ളിൽ ആരൊക്കെ എന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഈ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം രണ്ടായിരത്തി അറുനൂറ് വർഷം മുമ്പ് പറഞ്ഞു ഇസ്ലാം ലോകം രണ്ടായി തിരിയും ഒന്ന് തീവ്രവാദികൾ ഒരു പക്ഷം മറുഭാഗത്ത് മിതവാദികൾ ഞാൻ ഈ അധ്യായത്തിൽ അത് കാണിക്കാം സ്വർഗത്തിലെ ദൈവമാണ് പറഞ്ഞത് ലോകത്തിലെ മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങളിൽ ഏറിയ പങ്കും മിതവാദികളാണെന്നാൽ തീവ്രവാദത്തിന് കൊടുത്ത രാജ്യങ്ങളുടെ പേരുകൾ പറഞ്ഞു അവരാരുടെ കൂടെയാണ് റഷ്യയുടെ കൂടെ അതായിക്കഴിഞ്ഞു 
എന്നാൽ അവർ അക്രമിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഭാഗം ഒന്ന് വായിച്ചേ ബ്രദറെ പതിമൂന്നാം വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചേ പതിമൂന്നാം വാക്യം ഞാൻ ചെല്ലുമെന്ന് പറയും ഷേബയും ദേതാനും തർസീസ് വർത്തകന്മാരും അതിലെ സകല ബാലസിംഹങ്ങളും നിന്നോട് നീ കൊള്ളയിടുവാനോ വന്നത് കവർച്ച ചെയ്യുവാനും വെള്ളിയും പൊന്നും എടുത്തു കൊണ്ടുപോകുവാനും കന്നുകാലികളും കന്നുകാലികളെയും ധനത്തെയും അപഹരിപ്പാനും ഏറ്റവും വലിയ കൊള്ള നടത്തുവാനും ആകുന്നുവോ നീ നിന്റെ സമൂഹത്തെ കൂട്ടിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയും ഈ കടന്നു വരുന്ന ഋഷിയുടെ കൂടെയുള്ള സമൂഹത്തെ കണ്ടുകൊണ്ട് വേറെ ഒരു കൂട്ടം സമൂഹം പറയുകയാണ് നീ കൊള്ളയിടുവാനാണോ വന്നത് അവരെ എതിർക്കുകയാണ് ആരാണിത് ആരാത് അവരുടെ കൂടെ തർശീ സുവർത്തകന്മാർ ഞാൻ ഇന്ന് എളുപ്പം പറഞ്ഞു പോകട്ടെ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഇരുപത്തി അഞ്ചാം അധ്യായം എടുത്തി ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഇരുപത്തഞ്ചാം അധ്യായം ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം ഞാൻ ഈ പ്രവചനങ്ങൾ പഠിച്ചപ്പോൾ ബൈബിൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥി എന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ബൈബിളിൽ ഒരു വാക്ക് പോലും വെറുതെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല വെറുതെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല നമ്മൾ ഓർക്കും എന്തിനാ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞെന്ന് അതിനർത്ഥമുണ്ട് ഇരുപത്തി അഞ്ചാം അധ്യായം അതിന്റെ ഒന്നും രണ്ടും വാക്യം വേറൊരു ഭാര്യയെ പരിഗ്രഹിച്ചു അവൾക്ക് കെത്തൂറ എന്ന് പേർ അവൾ സിംറാൻ യോക്ഷാൻ ദേമാൻ മിഥ്യാൻ ഇഷ്ബാക് ഷൂവഹ് എന്നിവരെ പ്രസവിച്ചു യെസ് യോക്താൻ മതി മതി ആറ് മക്കളെ പ്രസവിച്ചു കെത്തൂറ അബ്രഹാമിന് രണ്ടാമത്തെ മകന്റെ പേരാണ് യോക്താൻ ഇനി നമുക്ക് മൂന്നാം വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കാം യോക്ഷാൻ ഷേബയെയും ദേതാനെയും ജനിപ്പിച്ചു മതി ഖത്തൂറയുടെ രണ്ടാമത്തെ പുത്രനാണ് യോക്താൻ യോക്താന്റെ മക്കളാണ് ഷേബയും ദേതാനും ഇനിയുമുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കണം അവർക്ക് അബ്രഹാം എവിടെയാ സ്ഥലം കൊടുത്തത് അബ്രഹാം ജീവനോടുള്ളപ്പോൾ ആറാം വാക്യം നോക്കി ആറാം വാക്യം അബ്രഹാമിനുണ്ടായിരുന്ന വെപ്പാട്ടികളുടെ മക്കൾക്കോ അബ്രഹാം ദാനങ്ങൾ കൊടുത്തു താൻ ജീവനോടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവരെ തന്റെ മകനായ ഇസഹാക്കിന്റെ അടുത്ത് അടുക്കൽ നിന്ന് കിഴക്കോട്ട് കിഴക്ക് ദേശത്തേക്ക് അയച്ചു എന്നെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വളരെ കണ്ണു തുറന്ന് തരുന്ന ഒരു പുസ്തക വാക്യമാണത് ഈ അബ്രഹാമിന്റെ വെപ്പാട്ടികളുടെ മക്കൾ ഹാഗറിന്റെ മകൻ ഇസ്മായേലും ഇസ്മായേലിന്റെ പന്ത്രണ്ട് മക്കളും ഖത്തൂറയും ഖത്തൂറയുടെ ആ മക്കളും അവരുടെ കൊച്ചുമക്കളും അബ്രഹാം എങ്ങോട്ടയച്ചു ഇസഹാക്ക് താമസിക്കുന്നിടത്ത് നിന്ന് കിഴക്കോട്ടയച്ചു ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് അയച്ചു എന്നുള്ളതൊന്നും എടുക്കുന്നില്ല ഒരു കാര്യം മാത്രം ഓർപ്പിക്കാം സമയം എന്റെ മുന്നിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഒരു ഭൂപടമെടുത്ത് നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇസ്രയേലിന് കൊടുത്ത ഭൂമി സോറി ഇസാക്കിന് കൊടുത്ത ഭൂമി ഇസ്രയേലിന്റെ മണ്ണാണ് അതിന്റെ കിഴക്ക് ഭാഗം ഏതാണ് ഏതാണ് അറേബ്യൻ പെനിസുല അറേബ്യൻ മരുഭൂമിയാണ് അവരെവിടാ പാർത്തത് അറേബ്യൻ മരുഭൂമിയിൽ പാർത്തു എവിടെ വരെ പാർത്തു താഴോട്ട് 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 പോയി ഇന്ന് കാണുന്ന യമന്റെ പ്രദേശം വരെ പാർത്തു ഏതൊക്കെ രാജ്യങ്ങളാണ് സൗദി അറേബ്യ ബഹറിൻ ഖത്തർ യു ഐ ഒമാൻ യമൻ ഇവിടെ പാർക്കുന്നത് ആരാ അബ്രഹാമിന്റെ സന്തതികളായ ഇസഹാക്കിന്റെ മക്കളല്ല അല്ലാത്തവർക്ക് കെത്തൂറയുടെയും തന്റെ വെപ്പാട്ടികളുടെ മക്കൾ പോയി പാർക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് സൗദി അറേബ്യ സോറി ബഹ്റിൻ ഖത്തർ യു ഐ ഒമാൻ യമൻ അവിടെ ഒന്ന് അറേബ്യൻ മരുഭൂമിയുടെ യമൻ പ്രദേശം വരെയുള്ള സ്ഥലം കൈവശപ്പെടുത്തി അവരാരാണ് സുന്നി മുസ്ലിങ്ങളാണ് അവർ സമാധാന പ്രേമികളാണ് അവർ ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാക്കുന്നവരല്ല അവരാരുടെ പക്ഷമാണ് ആരുടെ പക്ഷമാണ് എസ് എ കെ എൽ മുപ്പത്തെട്ടിൽ എന്താ വായിച്ചത് പതിമൂന്നിൽ ഷേബയും ദേതാനും തർശീസ് വർത്തകന്മാരും അതിന്റെ ബാലസിംഹങ്ങളും ആരായി തർശീസ് വർത്തകന്മാർ മെർച്ചൻസ് ഓഫ് തർഷീസ് എസ് എ കെ എൽ ഇരുപത്തേഴ് എടുത്ത് എസ് എ കെ എൽ പ്രവചനം ഇരുപത്തിയേഴ് ഈ കച്ചവടം നടത്തിയവരാരാ മെർച്ചൻസ് ഓഫ് തർഷീസ് അവരെ ഇവരോട് ചേർത്താണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഇരുപത്തേഴിന്റെ പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചേ തർഷീസ് സകലവിധ സമ്പത്തിന്റെയും പെരുപ്പം നിമിത്തം നിന്റെ വ്യാപാരിയായിരുന്നു വെള്ളി ഇരുമ്പ് വെള്ളിയം കാര്യം എന്നിവ അവർ നിന്റെ ചരക്കിന് പകരം തന്നു തർഷീസിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് കപ്പലിൽ അവർ കച്ചവടം ചെയ്തത് ഈയം ഇരുമ്പ് 
വെളുത്തിയും കാരിയും ആരായി കച്ചവടം നടത്തിയെന്ന് അറിയാമോ ബ്രിട്ടീഷുക ബ്രിട്ടൻ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ബാരിറ്റാനിയ ബ്രിട്ടാനിക്ക എൻസൈക്ലോപീഡിയ ബ്രിട്ടൻ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ടിൻ മെർച്ചൻസ് ടിന്ന് കച്ചവടം ചെയ്യുന്നവർ അവരെ കുറിച്ചായി പറയുന്നത് സോരെന്ന് പറയുന്ന തുറമുഖത്തോട് വ്യാപാരം ചെയ്തു തലശ്ശീസ് വർത്തകന്മാർ ഞാൻ ഇനി ചോദിച്ചോട്ടെ ഈ മധ്യപൂർവ്വ ദേശത്തുള്ള സൗദി ഒമാൻ ബഹ്റിൻ ഖത്തർ യു എ ഒക്കെ ആരുടെ പക്ഷമാണ് റഷ്യയുടെ പക്ഷമാണോ അമേരിക്കയുടെ പക്ഷമാണോ അവരമേരിക്കയുടെയും ബ്രിട്ടന്റെയും പക്ഷമാണ് അവിടെയുള്ള എണ്ണക്കിണറുകൾ കണ്ടുപിടിച്ചതവരാണ് അവിടെ സുരക്ഷിതത്വം കൊടുക്കുന്നത് അവരാണ് അമേരിക്കയുടെ എയർഫോഴ്സും അമേരിക്കയുടെ പട്ടാളവും ഈ മിക്ക മധ്യപൂർവ്വ ദേശത്തിന്റെ രാജ്യങ്ങളിലും ഉണ്ട് ഒന്ന് നോക്കി മുസ്ലിം രാജ്യം രണ്ടായി തിരിഞ്ഞില്ലേ തീവ്രവാദത്തിന് കൊടുത്ത ഇസ്ലാം രാജ്യങ്ങൾ റഷ്യയോടുകൂടെ ഇവിടെ നമ്മൾ വായിച്ചു ഹർഷീസ് വർത്തകന്മാരും അതിൻ്റെ ബാലസിംഹങ്ങളും ആരായി ബാലസിംഹങ്ങൾ അമേരിക്കക്കാരാരാ നിങ്ങളോട് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ അമേരിക്കയിൽ ആരാ താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് നിങ്ങൾ പടം കണ്ടു കാണും റെഡ് ഇന്ത്യൻസ് തലയിലൊക്കെ തൂവൽ വെച്ച റെഡ് ഇന്ത്യൻസ് അവിടെ അവരവിടെ പാർത്തത് പക്ഷെ ഇന്ന് അവരെ കാണണം ഞാൻ അമേരിക്ക പോയിട്ട് അവരെ കാണാൻ നോക്കി അവരെ കണ്ടിട്ടില്ലേ അവിടെ സായിപ്പന്മാരെ കാണാനുള്ളൂ ഈ സായിപ്പന്മാരെ ഇവിടെ നിന്ന് വന്നതാ അവിടെ ഉണ്ടായതാന്നോ അവിടെ നിന്ന് സായിപ്പന്മാരില്ലായിരുന്നു മുപ്പത്തി ഏഴ് ദശലക്ഷം സായിപ്പന്മാർ പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ബ്രിട്ടനിൽ നിന്ന് കുടിയേറി യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് കുടിയേറി അവരാണ് അമേരിക്ക ഉണ്ടാക്കിയത് കാനഡ ഉണ്ടാക്കിയത് ഓസ്ട്രേലിയ ഇതുപോലെ അവിടെ അബോർജിനീസ് എന്ന് പറയുന്നവരായിരുന്നു അവിടെ അബോർജിനീസിനെ കാണാൻ പക്ഷേ സായിപ്പന്മാർ ഭരിക്കുന്നു ബ്രിട്ടനിൽ നിന്ന് പോയവരാണ് ഞാൻ നിർത്തട്ടെ തലശ്ശേസ് വർത്തകന്മാരും അതിൻ്റെ ബാലസിംഹങ്ങളും ആരോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നു മിതവാദികളായ ഇസ്ലാമിക് രാജ്യങ്ങളോട് റഷ്യയും തീവ്രവാദികളായ ഇസ്ലാമിക് രാജ്യങ്ങളും അവരെ ആക്രമിക്കുമ്പോൾ നീ കൊള്ളയിടാനോ വന്നതെന്ന് ശബ്ദമുയർത്തുന്നത് ഈ മിതവാദികളായ ഇസ്ലാമിക് രാജ്യങ്ങളും ബ്രിട്ടനും അമേരിക്കയും ഒക്കെയാണ് എൻ്റെ സൗരന്മാരെ ഞാനിവിടെ നിർത്തട്ടെ നിങ്ങളിവിടെ ഇരുന്ന് നിന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനും ഈ രാത്രി ഇവിടെ നിന്ന് പ്രസംഗിച്ചേരെ പക്ഷേ നമുക്ക് വീട്ടിൽ പോകണമല്ലോ ഞാൻ പറയട്ടെ നമ്മൾ വന്നെത്തിയ ദിവസം കണ്ടോ നമ്മൾ കണ്ടോ രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ് വർഷം മുമ്പ് പറഞ്ഞ പ്രവചനങ്ങൾ ആശ്ചര്യമായി നടക്കുക നമ്മുടെ കൺമുമ്പിൽ കരുക്കടെല്ലാം ഒരുക്കിയതാണ് എന്നാൽ ഒരു സത്യം ഓർക്കണം ഞാൻ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് മാറാതെ അത് നിവർത്തിക്കപ്പെടില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ശക്തമായി ഓർക്കണം ഉൽപ്രാവണത്താൽ ഞാൻ നിങ്ങൾ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് മാറുവാൻ സമയം അതിക്രമിച്ചു ഏത് സമയത്തും ഞാൻ നിങ്ങളും മാറും നമ്മൾ അറിയില്ല കർത്താവ് വന്ന് ഒരു ദിവസം നമ്മളെ അങ്ങ് കൊണ്ടുപോകും അതങ്ങ് നടന്നാൽ മതി എന്ന എപ്പോഴും എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന നമ്മുടെ ദുഃഖങ്ങൾക്കും പ്രയാസങ്ങൾക്കും മനസ്സിൻ്റെ ആകുല ചിന്തകൾക്കെല്ലാം ഒരു അറുതി വന്നുകൊണ്ട് ദൈവപുത്രൻ വേഗം വന്നിരുന്നെങ്കിലെന്ന് ഞാൻ കുതിക്കുന്നു ഏതായാലും ഒരു കാര്യം അറിയാം അത് സംഭവിക്കാൻ അധിക നാളിനി ഇല്ല ഈ തലമുറയിൽ ഈ പ്രവചനങ്ങൾ ഈ വിധത്തിൽ ഒരുക്കപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഈ തലമുറ കർത്താവിൻ്റെ രണ്ടാം അറിവിന് വേണ്ടി ഒരുക്കപ്പെടുകയാണ് അവനിൽ ഈ പ്രത്യാശയുള്ളവനെല്ലാം അവൻ നിർമ്മലനായിരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ തന്നെ നിർമ്മലീകരിക്കാം നമുക്ക് വിശുദ്ധിയെ തികയ്ക്കാം നമ്മുടെ സമയങ്ങളേറ്റ് കൂടുതലും കർത്താവിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥനയിൽ നമുക്ക് സമയം ചെലവഴിക്കാം കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഉണർന്നിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ ഞങ്ങളെ കേൾക്കുന്ന ആരെങ്കിലും രക്ഷിക്കപ്പെടാതുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളോടൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞ് എൻ്റെ പ്രസംഗം ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് റോമലേഖനം ബൈബിളിലെ ഒരു മനോഹരമായ പുസ്തകമാണ് ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് ചില കാര്യങ്ങളൊന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചോട്ടെ റോമലേഖനം അതിൻ്റെ മൂന്നാം അധ്യായം ഔലോസ് മൂന്ന് കൂട്ടം ആളുകളെ കോടതിയിൽ കൊണ്ടുവന്നു മഹാപാവം ചെയ്യുന്നവർ അവർ ദൈവസന്നിൽ ശിക്ഷായോഗ്യരാണ് രണ്ടാമത് ധാർമ്മിക ജീവിതം നയിക്കുന്നവർ അന്യനെ വിധിക്കുന്ന നീ തന്നെ അത് ചെയ്യുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെ പൗലോസ് കോടതിയിൽ കൊണ്ടുവന്നു മൂന്നാമത് മതഭക്തന്മാരായ യഹൂദന്മാർ 
അവരോട് പറഞ്ഞു നീ അത് തന്നെ ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് പൗലൂസ് ഒരു പ്രസ്താവന മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പത്താം വാക്യം യെസ് നീതിമാനാരുമില്ല ഒരുത്തൻ പോലുമില്ല ഗ്രഹിക്കുന്നവനില്ല ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുന്നവനുമില്ല നീതിമാനാരുമില്ല ഒരുത്തൻ പോലുമില്ല ഒരുത്തൻ പോലുമില്ല ഗ്രഹിക്കുന്നവനില്ല എന്നെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതിന്റെ ശേഷം പൗലോസ് പറയുകയാണ് ദൈവഭയമില്ലാത്ത മനുഷ്യർ പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം എല്ലാവരും വഴിതെറ്റി ഒരുപോലെ എല്ലാവരും വഴിതെറ്റി നീതിമാനം ഒരുത്തൻ പോലുമില്ല എല്ലാവരും വഴിതെറ്റി വീണ്ടും ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വാക്യം ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല എല്ലാവരും പാപം ചെയ്ത് ദൈവ തേജസ് ഇല്ലാത്തവരായി ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല എല്ലാവരും പാപം ചെയ്തു എല്ലാവരും വഴിതെറ്റി എല്ലാവരും കൊള്ളരാത്തവരായി തീർന്നു സഭാ പ്രസംഗി ഏഴിന്റെ ഇരുപതിൽ വായിക്കുന്നു പാപം ചെയ്യാതെ നീതി മാത്രം ചെയ്യുന്ന ഒരു മനുഷ്യനും ഭൂമിയിലില്ല ആരായി പറയുന്ന ദൈവമാണ് ഒരു മനുഷ്യനും നീതിമാനായിട്ടില്ല ദൈവസന്നിൽ എങ്ങനെ നീതീകരിക്കപ്പെടും ഞാൻ പറയാം എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു വാക്യം മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തൊന്നാം വാക്യം ആ അർത്ഥം നിങ്ങളൊന്ന് ഗ്രഹിക്കുക ഇപ്പോഴോ ദൈവത്തിന്റെ നീതി വിശ്വസിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും യേശു ക്രിസ്തു വിങ്കല വിശ്വാസത്താലുള്ള ദൈവ നീതി തന്നെ ന്യായ പ്രമാണം കൂടാതെ വെളിപ്പെട്ടു വന്നിരിക്കുന്നു എന്റെ സൗർമാരെ ഈ വിധത്തിൽ മാനവരാശി മുഴുവൻ ദൈവസന്നിൽ ശിക്ഷായോഗ്യരും കുറ്റമുള്ളവരുമായി കിടക്കുമ്പോൾ ദൈവം പറയുകയാണ് ബട്ട് നോ ഇപ്പോൾ ദൈവനീതി വിശ്വസിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും യെസ് ന്യായ ക്രിസ്തുവിങ്കല വിശ്വാസത്താലുള്ള ദൈവ നീതി തന്നെ ന്യായ പ്രമാണത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി കൂടാതെ വെളിപ്പെട്ടു വന്നിരിക്കുന്നു ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തിയ ന്യായ പ്രമാണം യാതൊരു നന്മ പ്രവൃത്തിയും ഇല്ലാതെ ഒരു ഗുണവും ഇല്ലാതെ ഒരു നന്മയും ചെയ്യാതെ നമ്മുടെ നാലാം അധ്യായത്തിൽ വരുമ്പോൾ നാം ഇങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത് നാഞ്ചാം വാക്യം പ്രവർത്തിക്കാത്തവനെങ്കിലും അഭക്തനെ നീതീകരിക്കുന്നു ആരെയാ നീതീകരിക്കുന്നത് അഭക്തനെ അൺഗോഡ്ലി ദൈവത്തിന് നീതിമാന്മാരെ നീതീകരിക്കണമെങ്കിൽ ഈ ലോകത്തിൽ ഒരു നീതിമാനുമില്ല ആരുമില്ല എല്ലാവരും ഒരുപോലെ പാപം ചെയ്തവരാണ് ആ ദൈവം എന്ത് ചെയ്യുന്നു അഭക്തനെ നീതീകരിക്കും ദൈവം പഴയ നിയമത്തിൽ പറഞ്ഞു ന്യായാധിപന്മാരോട് പറഞ്ഞു കുറ്റം ചെയ്തവരെ ശിക്ഷിക്കണം നീതിമാനെ നീതീകരിക്കണം ആ ദൈവം പുതിയ നിയമത്തിൽ വരുമ്പോൾ അഭക്തനെ നീതീകരിക്കുകയാണ് എന്തൊരു പ്രസ്താവന അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ വായിച്ചു ന്യായ പ്രമാണത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി ഇല്ലാതെ ഒരു പ്രവൃത്തിയും ഇല്ല നിന്റെ ഒരു നന്മ പ്രവൃത്തിയും ഇല്ല നിങ്ങളുടെ ഒരു പ്രവൃത്തിയും വേണ്ട ആകെ വേണ്ടത് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുക നിങ്ങളുടെ പാപത്തിന്റെ പരിഹാരത്തിന് കോശല്യാഗമായി തീർന്ന ദൈവപുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുക എന്റെ സൗരന്മാരെ എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ നല്ല യൗവനപ്രായത്തിൽ ആ കർത്താവിനെ ഞാൻ സ്വന്തം രക്ഷകനും കർത്താവുമായി സ്വീകരിച്ചു എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ വ്യത്യാസം മുഴുവൻ ആ ദിവസത്തിന്റെ ശേഷമാണ് ഇന്ന് രാത്രി ഞങ്ങളെ കേൾക്കുന്ന ആരെങ്കിലും രക്ഷിക്കപ്പെടാതെ ഞങ്ങളെ കേൾക്കുന്നെങ്കിൽ രണ്ടായിരം വർഷം മുമ്പ് ദൈവത്തിന് ഈ ഭൂമിയിൽ വന്നത് നിങ്ങളുടെ പാപത്തിന്റെ പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാനാണ് അവനിൽ വിശ്വാസം അർപ്പിച്ചാൽ അവനെ നിങ്ങൾ കൈക്കൊണ്ടാൽ അഭക്തന് നീതീകരിക്കുന്ന ദൈവം സ്വർഗത്തിൽ ദൈവ കോടതിയുടെ മുന്നിൽ നിങ്ങൾ നീതിമാന്മാരെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കും ദൈവം നീതീകരിച്ചവരെ ആർക്കുറ്റം ചുമത്തും ദൈവം നമുക്ക് അനുകൂലമെങ്കിൽ പ്രതികൂലമാര് നമുക്ക് അനുകൂലമായി ദൈവം തീരും നമ്മൾ ആകെ ചെയ്യേണ്ടത് എനിക്ക് വേണ്ടി ക്രൂശിൽ മരിച്ച യേശുക്രിസ്വന് വേണ്ടി എൻ്റെ ഹൃദയം തുറന്നുകൊടുത്ത് അവനെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അംഗീകരിച്ചാൽ മതി ഈ രാത്രി നിങ്ങൾക്കത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്കത് ചെയ്യാം ഒരുപക്ഷെ എന്നെ കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരും രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരാകാം ഒരാളെങ്കിലും ഇവിടെ രക്ഷിക്കപ്പെടാതെ ഉണ്ടെങ്കിൽ 
ഇതിനകത്തുള്ള തീരുമാനമെടുക്കുക അവൻ വരാറായിരിക്കുന്നു അവൻ ഏത് ദിവസവും കടന്നു വരാം ഈ കർത്താവിനെ സ്വീകരിച്ച് ഒരു ദൈവ ഇതലായി തീരുവാൻ ദൈവം നിങ്ങൾക്കിടയാക്കട്ടെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ